करीति संत जन सभे नारायण वाटिया पुलज हस्ते भाग्या तो पावे तिथे लाही शीत लागे हाथी लाही शीत लागे हाथी दोष देखो नित्या पड़ती वाटिया पुलज हस्ते भाग्या तो पावे तिथे निला मने क्षरा बुंद निला मने क्षरा बुंद लगता पावे ब्रह्मानंद वाटिया पुलज हस्ते भाग्या तो पावे तिथे विठोबा देवानी भक्तांच्या मध्ये होणारा काला वर्णन करून सांगणार अशा पद्धतीचा हा अभंग आहे या अभंगामध्ये श्री संत निळोपराय आपल्याला काय प्रतिपादन करून सांगतात तत्पूर्वी आपण एकदा संतांना नमन करूया
श्री सतथा चरणावरी साष्टांग हे करे दंडवत विश्रांती पावलो सांभाळव हरी वाढले अंतरी प्रेम सुख काला करीती संत जन काला करीती संत जन सवे त्यांच्या नारायण वाट्या पुल्या आज हसते भाग्याचा तो पावे तेथे प्रस्तुत प्रतिवर्षीप्रमाणे याही वर्षी होणार आपला हा वर्धापन दिनाचा सोहळा त्या सोहळ्यातील असणारी ही काल्याची म्हणजे प्रसादाची असणारी कीर्तनरूपी सेवा ही अकारण करुणा वरून आलोय भक्त काम कल्पद्रुम भगवान पांडुरंग परमात्म्याच्या अथांग करुणेनं त्याच्या दयेनं आणि या सर्व संयोजक मंडळींच्या माध्यमातून आमच्या वाटेला आलेली आहे सेवेकरिता निवडलेला अभंग श्री संत निळोबरायांचा आहे आणि निळोबराय देव आणि भक्त या दोघांमध्ये असणारा जो विलक्षण प्रेमभाव आहे आणि त्या प्रेमभावातून देवानं संतांबरोबर केलेला जो काला आहे त्या काल्याचं वर्णन करून सांगतात काय सांगतात महाराज मला सांगतात भगवंतावर प्रेम करणारे अनन्य भक्ती करणारे सर्वस्व भगवंताला देऊन त्यांनी भगवंताकरताच जीवन जगणारे जी संत मंडळी आहे ती सर्व संत मंडळी भगवंताच चिंतन करून एकत्र येतात आणि एकत्र आल्यानंतर त्यांनी म्हणत भगवंताचे गुणानुवाद गातात फक्त गातात असं नाही त्याचे गुणानुवाद गाता गाता त्याच्या दिव्य लिलेमध्ये सहभागी होतात आणि सहभागी होऊन त्यांनी म्हणत त्या परमात्म्यानं भक्तांना जो आनंद दिला तो आनंद स्वत ग्रहण करतात आणि तो ग्रहण करण्याकरिता माध्यम काय वापरतात तर भगवंतानं गोपाळांबरोबर जसा काला केलेला आहे असा काला गोपाळ करू लागतात संत करू लागतात आणि तो काला करायला लागले की परमात्मा स्वतःच धावत त्यांच्याबरोबर येतो आणि तोही त्यांच्या काल्यामध्ये सहभागी होतो म्हणून काला करीते संत जन सवे त्यांच्या नारायण संत जन काला करतात आणि नारायण त्यांच्या बरोबर त्यांनी काला करण्याकरता येतो मग काय करतो नारायण म्हणजे वाटी आपल्या आणि जर हसते देव स्वतःच्याच हातानं काला वाटतो जो भाग्याचा असेल तो तो काला प्राप्त करून येतो भाग भाग्याचा तो पावे तेथे किंवा येथे पण प्रमाण आहे म्हणून भाग्याचा तो पावे तेथे त्या काल्यामधला थोडासा जरी प्रसाद आपल्याला प्राप्त झाला तरी त्यांनी जन्मजन्मांतरीचे संस्कार अंतकरणावर झालेले आहेत त्या संस्कारांमधून त्यांनी अनेक प्रकारचे दोष आपण आपल्यामध्ये साठवलेले आहेत भगवंताच्या हातातला प्रसाद प्राप्त झाला की जन्मांतरीचे दोष पळून जातात लाही शीत लाहे हाती लाही म्हणजे काल्यामध्ये लाही असते किंवा दही भाताचं किंवा दही लाहीचा काल काला केला जातो मग समजा दही लाहीचा जर काला असेल तर ती लाही किंवा दही भाताचा जर काला असेल तर तो भाताचा शीत हा याच्यापैकी एक जरी हाताला लागलं लाहे शीत लाहे हाती दोष देखोने त्या पळते त्या लाही आणि शीत खाल्ल्यानं दोष जातात असं नाही त्याला पाहिल्यानंच पळतात दोष देखोने त्या पळते मग काला एवढा महत्वाचा आहे की तो पाहिला तरी अंतकरणातले दोष पळून जातात हे सामान पण असा असणारा देव काला तो त्यांनी मला भगवंताच्या कृपेनं भक्तांना प्राप्त होतो पाहिल्यानं दोष पळतात मग खाल्ल्यानं काय होतं महाराज महाराज म्हणतात निळा म्हणे शिराचा बुंद लागता बुंद म्हणजे एक थेंब एक टिपका असं त्यांनी थेंब भर जरी क्षीर नाम नवनीत त्याच्यातलं दूध त्यांनी दही लोणी काय म्हणत असेल ते म्हणा ते त्यांनी थेंब भर जरी जिभेला लागलं किंवा हाताला लागलं तरी सुद्धा ब्रह्मानंदाची प्राप्ती होती निळा मने क्षराचा बुंद लागता पावे ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद त्यांनी उमडून येतो आणि भक्त त्यांनी दिव्य आनंदामध्ये विभोर होऊन जातात असा असणारा हा काला संत करतात आणि नारायण त्यांच्या बरोबर काला करण्याकरिता येतो आणि स्वतःच काला वाटून भक्तांना असे दिव्यत्व प्राप्त करून देतो असं निळोपराय आपल्याला वर्णन करून सांगत आहेत असा अभंगाचा सरळ अर्थ करण्याचा आपण प्रयत्न केला विठोबा सर्वजण आपण दरवर्षी 
चार पांच दिवस हा सो भगवान शंकर संपन्न करते ही संगती कलशा काल प्रसादा सेवा काला कीर्तन मटल कि भगवंताच चरित्र संगत जाओ ये चरित्र अंतकरणा वेधन घेना है छंद लगा को तरी मध्यम भगवंताच वहां मन चरित्र श्रवण कराए सग जगह दूर कर सग्या विक्षेपाला दूर कर सग्या प्रकार द्वैताला संपूर्ण अद्वैत स्थिति मध्य पदार्पण करे परमे एकरूप हो शेवट टोक है मारे जिथ दो जिथे एक शिलक रह मे काला कोठे आभेद देखेला जिथ जिथ काला पाला कोठे कोठे काला तेथे तेथे आभेद देखेला जिथ जिथ काला पहाय मिला तिथ आभेद पाया मिला काला कर अभेद स्थिति प्राप्त करूँ घेण अद्वैत स्थिति प्राप्त करूँ घेण ये जास्त महत्व है काला तो तो है मैं काला अनेक प्रकार पहता है दोन चार प्रकार के काले मैं संगते हैं पहला काला है दही लाई का काला दुसरा काला हरिनामा खिचड़ी काला तीसरा काला जीवब्रह्माक्य ज्ञा काला चौथा काला भगवत प्रेमा का काला कारण प्रेमान से गुप्त होता शेवर से टोक है मैं महत्व विचार नहीं तो फिर दहीन लाई एक तो के लिए प्रसाद मन हाथा दिल प्रसाद पाया तो वाटला तो आंबट है कस खाव प्रेम नहीं पिला प्रसाद टाकून कसा दया मन खा ये का प्रेम है का जैसे का प्रसाद रूपान का शिलक रहे प्रेम महत्व है प्रेमा का काल प्रेमा भगवंता कालत जता है काला करना करता गोपाल हो महाराज वृंदावन कि गोकुत जाऊन मग भगवंताच सानिध्य प्राप्त हो मगज काला हो जर विचार कर पांच हजार वर्षा पूर्वी तीन काला अपन रिवर्स टाकून एवडा दूर जाऊ शक नहीं मग त्या काला आप जीवना चाय संबंध है कशाला तीन तीन बारे संगत रोज उठन काला संगता आम उपयोग है क्या काला देवान के गोपाल बरबर के आम का संबंध है संबंध नहीं अ तो काला जरी भगवंता के समझू ना कि तो काला भगवंता अनेक वे तो आज सुधा काला करते नित्य लीला मनत अपने परिसर एखाद महत्मा जर निवर का शरीर जर शांत तो ब्रह्मलीन मनता कई ठिका वैकुंठवासी मनता कई ठिका कैलासवासी मनता सामान्य संसार लोक आते तो स्वर्गवासी मनता अस मानने की पद्धत है कि नहीं पिकड़ उत्तर प्रदेश में वृंदावन वगैरह जर एखाद महत्मा शरीर शांत वैकुंठवासी कैलासवासी लिखित नहीं मग नित्य लीला लीन अहित नित्य लीला लीन यहाँ का हो नित्य लीला भगवंता की सुरूच है तो लीले मध्य सहभागी कायम से सहभागी महाराज वृंदावन आज ही नित्य लीला भगवंता की चलते जिथे निकुंजवन है जिथे वंशी वन है जिथ निधिवन है अनेक प्रकार की वन है सग भगवान आज ही लीला कर जर तुम्हें निधिवन जा मंदिर है रि महाराज सुंदर श्रृंगार कर सगले श्रृंगारा सगे पदार्थ ने वस्त्र नभूषण ने शैया तैयार कर फूल जी मग दरवाजा बंद कर पुजा नि सका ज्यादा होते तो दरवाजा उगड़ने करता यो सग सग वस्तु आस्तव्यस्त आज ही पहाय मिलते रिवेला निधिवान को प्रवेश नहीं संध्या सूर्यास्त जा निधिवान को काबर जाए कई लोग प्रयोग कर सगे बावलट है मंडले बुआ लोग संगत मन दे नित्य लीला आमका घासगुड़ा का पहायला जाओ ज्या ज्यादा प्रयोग के लिए आता सुधा लोग तिथे संगत कि जे लोग रिच तिथे जाऊन थाम लोग सकापर्यत पूर्णपने वेड़े जाए पूर्ण डोक परिणाम पुनः वृत्ति पर आए नहीं एक मुद्दा का मरुन गए समाधि आत मे मेले सापड़े अक्षरशा महाराज तिथे नित्य लीला घड़ती ती नित्य लीला पहाने च भाग्य को प्राप्त होता है भाग्या तो पावे तथे तिथ भाग्या लगे तो इतरान ती लीला प्राप्त हो आज ही नित्य लीला भगवंता की सुरू है तो लीले मधे अपन ही सहभागी हो सकते पस उगी सहभागी होता है मग जै कसा उतरून तथपर्यंत जाव लगे अद्वैत भावाला महाराज सेवन कराव लगे मग तिथपर्यंत जाए लगे ती नित्य लीला प्रेम लीला अपने पहाय तो प्रेम लीले का काल प्रेमान एक रूपता ज्यादा काम नहीं काम आ प्रेम विरुद्ध टोका है मैं काम मजे संसार अवस्था काम मजे संसार उच्च अवस्था प्रेम मजे परमार्था उच्च अवस्था दोन स्वतंत्र अवस्था है अपन कामाला प्रेम मन तो अड़कून अपने जीवन खर्च करना चाहिए प्रयत्न करते खर प्रेम हेपेक्षा वेगड़ा है 
जे त्याच्यामध्ये त्यांनी म्हणत कोणत्याच प्रकारच्या कामनेचा लवलेश सुद्धा आहे जिथं कामना असते जिथं अपेक्षा असते तिथं प्रेम कधी राहू शकत नाही खऱ्या प्रेमात कशाचीच अपेक्षा नसते म्हणजे देवाकडून अपेक्षा करणारे हजारो लोक पाहायला मिळतात देवाच्या भेटीची अपेक्षा करणं ही तरी अपेक्षाच नाही का देवानं जवळ घ्यावा अशी अपेक्षा करणं ही तरी अपेक्षा नाही का देवानं माझ्याकडे पाहून माझ्या बरोबर बोलावं ही तरी अपेक्षा नाही का मग हे त्यांनी अपेक्षा करणं मी म्हणजे मी माझ्या देवाला थोडंफार तरी त्रास देणं नाही का म्हणून त्यांनी मी कोणतीच अपेक्षा करायची नाही आणि मी फक्त भगवंताचं स्मरण करत राहायचं हीच खऱ्या अर्थाने प्रेम स्वरूपा बघते महत्वाचा विचार आहे मला आता तो सह सहजासहजी सर्वसामान्य लोकांच्या पोटात उतरेल असं नाही पण हे असं त्यांनी सहज सर्वांच्या समोर बोलत जाऊ नये नाही तर बुद्धिभेद होण्याचा हा जास्त त्यांनी प्रयत्न होऊ शकतो हा म्हणून बुद्धिभेद झाला मग काय करायचं लोकांचा लोक म्हणतील आम्ही भगवंताच्या भेटीकरता आठ तास करतो तू म्हणतो ती सुद्धा अपेक्षा करायची नाही मग नेमकी अपेक्षा करायची तरी कोणती तिचं विलक्षण भाव आहे अखंड भगवंताचं चिंतन भगवंताच्या सानिध्यापेक्षा भगवंताच्या स्मरणाला साधू संतांनी जास्त महत्व दिलं परत म्हणू का भगवंताच्या सानिध्यापेक्षा भगवंताच्या स्मरणाला साधू संतांनी जास्त महत्व दिलं भगवती राधाराणी भगवान श्यामसुंदराच्या जवळ गेले एकांतात त्यांनी कन्हैया बसलेला आहे की त्यांनी त्याचं चिंतन करता करता त्यांनी मला त्याच्या जवळ जाऊन पोहोचले आणि पोहोचल्यानंतर फार आनंद झाला भगवंतानं तिचं स्वागतही केलं भगवान एका उंच शेळीवर बसला होता भगवती त्याच्या शेजारी जाऊन बसली बसल्यानंतर त्यांनी महाराज देवाच्या जवळ गेल्याचा फार आनंद झाला भगवंताला पाहून विभव झाली नेत्रांमधून आश्रम धारा वाहू लागले आणि मग त्यांनी महाराज भगवंतानं प्रेमानं तिला जवळ घेतलं हा तिनं त्यांनी भगवंताच्या खांद्यावर असं मस्तक ठेवलं आणि मस्तक भगवंताच्या खांद्यावर ठेवून शांत चित्तानं त्यांनी भगवंताच्या संगतीचा आनंद घेऊ लागले पण भगवंताच्या संगतीत असून सुद्धा भगवंताचं स्मरणच करते आहे मला आता जवळ त्यांनी व्यक्ती असल्यानंतर त्याचं स्मरण करायची काय आवश्यकता आहे का स्मरण कोणाचं करायचं असतं जे आपल्यापासून दूर आहे त्याचं मग तो जवळ जाईन आता त्याचं स्मरण करायची काय आवश्यकता आहे आवश्यकता नाही तरी सुद्धा त्यांनी महाराज स्मरण करते आहे ते स्मरण करत असताना त्यांनी महाराज एक भगवान श्यामसुंदराच्या गळ्यामध्ये त्यांनी असणारी जी वैजयंती माळा आहे त्याच्यावर गुणगुण 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 करणारी भोंगा पाहायला मिळाला तो भोंगा गुणगुण करत होता त्या भोंग्याचा रंग होता काळा तो काळा रंग त्यांनी महाराज या राधाराणीनं पाहिला आणि तो रंग पाहिल्याबरोबर तिनं रडायला सुरुवात केली मोठ्यानं कन्हैया 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 म्हणून हात मारायला सुरुवात केली काना म्हटला मी हिच्या जवळ बसलेलो आहे तिचं मस्तक माझ्या खांद्यावर आहे मी हिला सावरलेलो आहे आणि पुन्हा त्यांनी कन्हैया कन्हैया म्हणून हात मारते तिला सावध केलं आहे राधे झालं काय तुला सांग मग शुद्धीवर आले आणि शुद्धीवर येऊन त्यांनी म्हणाली नाही मी हा काळा भुंगा पाहिला आणि तो पाहिल्यामुळं मला असं झालं की मला असं वाटलं माझा कन्हैया सुद्धा काळ्या रंगाचा आहे आणि तो त्यांनी माझ्या चिंतनाचा विषय आहे आणि तो मला आठवलं मला असं वाटलं त्याचा माझा वियोग झाला की काय म्हणून मी त्यांनी आठ तास करू लागले काय सांगायचं आहे मला मला हे सांगायचं की भगवान जवळ आहे तो जवळ असून सुद्धा अखंड त्याचं स्मरण सुरूच आहे त्या स्मरणाला जास्त महत्व देतात साधू संत हा दुसऱ्या कशालाच महत्व देत नाहीत मला म्हणून त्याचं चिंतन करणं ही सगळ्यात मोठी सेवा आहे हा चित्ताचे आसन का करीतो कीर्तन म्हणून त्यांनी अखंड भगवंताचं कीर्तन नामस्मरण करणं आणि चित्तानं त्यांनी करणं सगळ्या गोष्टी सोडून करणं हे त्यांनी प्रेमाचं खरं वर्म आहे कोणत्याच प्रकारची अपेक्षा नाही कोणत्याच प्रकारची मागणी नाही कोणत्या प्रकारची इच्छा नाही काही त्यांनी अपेक्षा पोटामध्ये नाही निरपेक्ष भूमिकेत त्यांनी भगवंताचं चिंतन करणं हे ओरिजिनल प्रेम आहे हे खरं असणारं प्रेम आहे आपणही भगवंतावर प्रेम करत नाहीत असं नाही प्रेम करतो महाराज आपण देवावर पण आपल्या प्रेमामध्ये काही बरेच फाटे आहेत आपल्याला हे हवं आहे आपल्याला ते हवं आहे याची अपेक्षा त्याची हवं अपेक्षा सगळ्या जगाला किंमत देऊन आपण देवावर प्रेम करतो हा परत सांगू सगळ्या जगाला किंमत देऊन आपण देवावर प्रेम करतो आपल्याला अजून चांगलं वाईट दिसत आहे ज्याला देवच दिसतो त्याच्या दृष्टीनं चांगलं न वाईट काही दिसतच नाही त्याला फक्त देवच दिसत राहतो कारण देवाच्या स्वरूपामध्ये चांगलं म्हणायला जागा नाही का बरं तिथं वाईट काहीच नाही जर वाईट दिसलं तर चांगलं म्हणायचं हा उजड आहे की नाही याला तुम्ही उजड म्हणता का म्हणता याच्या आधी येणारा जो होता ना त्याचं नाव अंधार आहे तो अंधार तुम्हाला दिसला म्हणून तुम्ही उजड्याला किंमत दिली हा उजड्याला किंमत अंधारामुळे आली जर अंधारच नसतं तर उजड कशाला म्हटले असते म्हणायचं काही काम पडलं नसतं तसं त्यांनी मला चांगलं म्हणता एखाद्या गोष्टीला हे चांगलं केव्हा म्हणाल जेव्हा तुमच्या डोळ्यासमोर काही वाईट दिसेल तेव्हा हा मग साधू संतांना परमात्मा सगळीकडे दिसतोय मग परमात्मा चांगला का वाईट परमात्मा परमात्माच आहे त्याच्या ठिकाणी चांगला वांगलेपणा काहीच नाही अजिबात 
मग ज्याच्या ठिकाणी हे दोनही भावना आहेत तिथं त्यांनी वागलं चांगलं म्हणायचं शिल्लक राहील का हा मग काही शिल्लक राहणार नाही म्हणून साधू संत त्या दिव्य असणाऱ्या भूमिकेत त्याच्या चिंतनात काही मागत नाही खरं प्रेम आहे ते म्हणून आपलं स्वतःचं अस्तित्व त्यांनी भगवंतामध्ये समर्पित करून फक्त भगवंताचं चिंतन शिल्लक ठेवणं आणि हे त्यांनी एकरूपतेनं करणं याच नाव आहे काला हा प्रेमाचा काला तो श्रेष्ठ असणारा काला आहे आणि तो काला आपल्या जीवनामध्ये यावा त्याच्याकरिता आपण आठतास करावा त्याच्याकरिता आपण प्रयत्नशील असा देव आपल्या बरोबर हा काला करतो चारही प्रकारचे काले आपल्याला पाहता येतील ह्या दहीला हिचा काला त्यांनी जीवाला आनंद प्राप्त करून देणार आहे वास्तविक पाहता ज्यांना परमार्थातलं काहीच कळत नाही त्याच्यातलं अब कडत सुद्धा अजून शिकलेलं नाही आणि फक्त वाटतंय स्वतःला मी पारमार्थिक आहे अशा भ्रमात जर त्यांनी कोणी वावरत असला आणि तो जर त्यांनी या मंडपात आला आणि इथं त्यांनी श्रवण केलं हा काला जर प्राप्त करून घेतला तर या कालामध्ये असणारी जी ऊर्जा आहे ही ऊर्जा त्याच्यावर काम करते मग त्याला खऱ्या अर्थानं परमार्थाचा मार्ग सापडतो योग्य असणारा मार्ग योग्य असणारी दिशा त्याच्या जीवनात या काल्यानं प्राप्त होते म्हणजे या काल्याला सामान्य समजून का हा दहीला हिचा काल आहे मग असा काला जीवनामध्ये प्राप्त झाला की दुसऱ्या काल्यात सहजच पदार्पण होतो आणि तो काला म्हणजे भगवंताच्या नामचिंतनाचा काला अखंड भगवंताचं नामस्मरण करायचं मग ते नामस्मरण करत असताना दोन गोष्टी पाहायच्या नाम आणि नाम त्या नामाचा असणारा नामी म्हणजे तो परमात्मा नाम आणि नामी राम म्हटल्यानंतर कोण डोळ्यासमोर येतं असा न हिरण्यकशिपूला मांडीवर घेतलेला नख त्याच्या पोटात खुपसून असं सिंहाचं मस्त घेतलेला डोळ्यासमोर येतो ना देव राम म्हणल्या तुम्ही ऐकतात ना पण सगळेजण बदलू का वेगळं हा हजार जड वाटतंय का राम म्हणल्यानंतर तुमच्या डोळ्यासमोर येतो ना असं सिंहाचं मस्तक असतं नख वाढलेले असतात हिरण्य कशिपू मांडीवर घेतलेला फाडून टाकलेला राम म्हणलं की असा दिसतो ना नाही का मग कोण दिसत राम म्हणल्यावर राम म्हणलं की धनुष्य हातात घेतलेला कोदंड पाणी राम दिसतो ना जरा झापड आली का काय डोळ्यावर महत्वाचा विचार सांगतोय मी राम म्हणलं की कोदंड पाणी राम डोळ्यासमोर दिसतो नरसिंह कसा डोळ्यासमोर दिसेल का सांगतोय कशाकरिता राम हे झालं नाम आणि कोदंड पाणी असणारी जी मूर्ती कोदंड धनुष्याचं नाव आहे कोदंड पा आणि पाणी म्हणजे हात ज्यानं कोदंड नावाचा धनुष्य आपल्या हातात घेतलेला आहे आणि जो सरळ त्यांनी उभा आहे असा असणारा राम ही रामाची झाली मूर्ती म्हणजे त्यांनी तात्पर्य असं आहे राम हे झालं नाम आणि त्या नामाचा झाला नामी जो हातात धनुष्य घेऊन भक्तांकरता उभा आहे तो झाला नामी म्हणून नाम आणि नामी यांचा आभेर असतो यांचं एकीकरण असतं पण हरिनामाचा खिचडी काला हे म्हणत असताना काय करायचं की हरिहरी म्हणत असताना तो हरी डोळ्यासमोर आठवायचा जो गजेंद्राला सोडवण्याकरिता आला होतं की मी चतुर्भुज होऊन हातात सुदर्शन चक्र त्यांनी घेऊन त्यानं मगराचं मस्तक उडून टाकलं तो हरी आहे आणि तो डोळ्यासमोर आपल्याला दिसला पाहिजे नाम नामीचा अभेद आहे मग हा प्रसाद प्राप्त झाला की माणसाला त्यांनी भगवंताच्या नामाचा छंद लागतो आणि तो छंद लागला की सहजच नामी आठवत राहतो नाहीतर देवाचं नाव घेणारे हजारो लोक पाहायला मिळतात राम 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 म्हणत राहतात कृष्ण कृष्ण म्हणत राहतात हरी 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 तोंड बंद होत नाही म्हणा पण निस्त राम म्हणल्यानं काय तात्पर्य आहे हा फक्त कृष्ण म्हणल्यानं काय तात्पर्य आहे फार तर फार पुण्याचे भागीदार व्हाल देवाच्या जवळ जाता यायचं नाही हा म्हणून राम म्हणत असताना राम डोळ्यासमोर आठवला पाहिजे कृष्ण म्हणत असताना कृष्ण डोळ्यासमोर आलं पाहिजे देवडा चरण हरी म्हणत असताना तो विटेवर उभा असणारा परमात्मा डोळ्यासमोर दिसला पाहिजे तो जर दिसत नसेल आणि फक्त तोंड राम कृष्णारी म्हणत असेल त्याचा काही उपयोग नाही फार तर फार पुण्य प्राप्त होईल आणि पुण्याच्या प्रभावानं सुख प्राप्त होईल देव प्राप्त व्हायचं नाही की देवप्राप्तीचं तसं साधन नाही त्या त्या माध्यमातून त्यांनी देवापर्यंत घाई घेणं जाता येत नाही हा भावनेच्या माध्यमातून जाता येईल म्हणून त्यांनी दोन गोष्टी एकत्र झाल्या पाहिजेत म्हणून हरिनाम घेणं अतिशय महत्वाचं आहे आणि ते नाम घेता घेता नामीचं स्मरण करणं हे जास्त महत्वाचं आहे आणि नाम नामीचा आभेद समजून त्यांनी त्याच्यामध्ये एकरूप होणं हा सुद्धा कालाचा आहे म्हणून त्याला हरिनामाचा खिचडी काला असं म्हटलं जातं हा दुसरा काला प्राप्त होत आणि हरिनामाचा छंद लागला रे लागला कि मग त्यांनी महाराज अंतकरणाची वृत्ती निर्मळ होते ती त्यांनी दिव्यत्वाला प्राप्त होते ती शुद्ध होते हा ती त्यांनी स्थिर होते आणि ती त्यांनी ज्ञानाचं अधिकारत्व प्राप्त करून घेते वृत्ती कारण वृत्तीलाच ज्ञान प्राप्त होत असत इतर ठिकाणी ज्ञान होत नाही हा वृत्तीला ज्ञान होत वृत्ती ज्ञान प्राप्त करून घेण्याची अधिकारी होत असते आणि त्या वृत्तीमध्ये ज्या वेळेला ज्ञान प्राप्तीचा अधिकार होतो त्यावेळेला सर्वज्ञ असणाऱ्या ईश्वराला ते कळत म्हणत हा तो ईश्वर त्यांनी सर्व ज्ञाय तो गुरुरूपानं प्रगट होऊन ज्ञान सहजच प्राप्त करून देतो हा मला म्हणतात आयसी कर्म साम्य दशा हो ये जेथ विरेशा तै सद्गुरु आपैसा भेटीची की आपापच श्रीगुरु जीवनामध्ये येतात हा आपण ज्यांच्याकडून माळ घातली त्यांना गुरु म्हणतो 
आणि दहा दहा वर्ष त्यांची भेट घेत नाही काही घेणं देणं वाटत नाही घातली माळ लोक म्हणतात सुद्धा घातली घालून टाकली म्हणतात एकदाची माळ हे घालून टाकली हेच अजून मला कळालं नाही टाकली म्हणजे काय घातली इथपर्यंत कळालं पण टाकली म्हणजे काय कळालं नाही का त्याच्याशी काय संबंध नाही फक्त घालायची म्हणून घातली असा अर्थ त्याचा होत नाही आपल्या मनानं आपण ठरवणारे कोण की कोण श्री गुरु असावे तर कसे श्री गुरु असावेत श्री गुरु काय बाहेरून ओळखता येत नाहीत नाही श्री गुरु ओळखायचे कोण म्हणजे कपड्यावरून ओळखायचे नसतात की त्यांनी महाराज त्यांच्या वेशावरून त्यांच्या वागण्यावरून त्यांच्या बोलण्यावरून त्यांनी अशा पद्धतीने ओळखायचे नसतात ती काही ओळखण्याची कोण वेगळीच आहे महाराज हा ते त्यांनी श्री गुरु नावाचं एक तत्व आहे आणि ते तत्व कुठून कसं कोणातून प्रगट होईल सांगता येत नाही रामकृष्ण परमहंस नावाचे महापुरुष होऊन गेले माहिती आहे की नाही सर्वांना जे विवेकानंदांचे गुरु होते हा ते त्यांनी महाराज अनेक धर्मांमधून त्यांनी पदार्पण केलं म्हणतात त्यांनी त्यांनी महाराज ईसाई धर्म ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला होता आणि येशू बाप्पाची भेट घेतली होती रामकृष्ण परमहंसांनी त्यांनी इस्लाम धर्म स्वीकारला होता ते इस्लाम धर्म स्वीकारून त्यातल्या सगळ्या तत्वांना ते जाणत होते आणि त्याच्यानंतर त्यांनी महाराज काली मातीची उपासना करत आहेत आणि त्या स्थितीमध्ये तिच्या दर्शनाची अपेक्षा अंत करण्यामध्ये आहे आणि व्याकुळ होऊन त्यांनी रडत आहेत काय करावं मग त्यांची स्थिती अंत करण्याची निर्माण झाली आणि ती स्थिती झाल्याबरोबर त्यांनी एक महात्मा आला हा त्या महात्म्याचं नाव आहे तोतापुरी तोतापुरी महाराज मस्त आहेत स्वतःच्या मस्तीत आले आणि आल्यानंतर जंगलात त्यांनी झोपलेले रामकृष्ण प्रभाव सरडून रडून व्याकुळ झाले होते हा भगवतीच्या दर्शना करता आले सहजच मस्तकावर हात ठेवला तोतापुरी महाराजांनी उपदेश त्यांनी सहजच झाला शक्तिपात झाला आणि बोध त्यांनी अंतकरणात उतरला म्हणे मला काली मातेचं दर्शन घ्यायचं आहे ते म्हणजे काली मातेचं दर्शन तुला होईल पण असं होणार नाही मग त्या काली मातेला तुला आधी जाणवं लागेल जाणल्याशिवाय तुला तिचं दर्शन व्हायचं नाही तू जी आधी काली तयार केलेली अशी जीप बाहेर काढलेली हातात शस्त्र घेऊन उभी राहिलेली नरमुंडांच्या माळा जे गळ्यात घातलेल्या आहेत हे जे त्यांनी उग्र रूप त्या कालीनं तयार केलेलं आहे ना हे जोपर्यंत तू पाहतोयस तोपर्यंत तुला खरी काली करणारच नाही म्हणे मग काय करू या कालीला जिथून प्रगट केलंस तुझ्या पोटामध्ये तिथंच एक तलवार ठेवलेली आहे तू हिला जिथं जन्माला घातलंस तिथं एक तलवार आहे ती तलवार घे आणि ती तलवार घेऊन आधी ही काली मारून टाक मग तुला खरी काली करेल असं सांगायला लागलं की लोकांना समजत नाही हे मारून टाक म्हणतंय देवाला कस काय मारायचं तू कोबर आहे म्हणतात माझे विषयी देव मेला असो त्याला असेल माझ्या दृष्टिकोनातून देव मरूनच गेला आता ज्याला असेल त्याने आपलं बघा हे उच्च तुम्हाला काला ऐकायचा ना तुम्ही काल्याचं कीर्तन ठेवलं काला असाच सांगितला पाहिजे पण हाच काला आहे महाराज हा तो करण्यासारखा नाही आता बऱ्याच वर्षापासून अशीच बडबड करतोय मी हा तुम्ही एकदा आले होते की नाही आमच्या गावाला वर डोंगरावर बसलो होतो त्यावेळेस ही सगळी मंडळी गाडी करून आली तिकडे अनुष्ठान सुरू होतं आणि अशीच बडबड करीत होतो म्हणजे तेव्हापासून किती सालात झालो होतं महाराज ते अनुष्ठान अकरा म्हणजे दोन हजार अकरा पासून आता किती चालू आहे अठरा म्हणजे तेव्हापासून आता पण मी तेच बोलतोय काही बदल आहे का बोलण्यामध्ये ती बडबड केल्यासारखं बोलणं त्याने का सांगतो मी कशा करिता कि ते जर आपल्याला सापडलं जे पाहिजे ते आणि ते सापडल्यानंतर आपण एकदा त्याला धरून ठेवलं की मग मात्र त्यांनी महाराज चिंता करायचं काही काम नाही मग आपण सोडलं तरी सुद्धा ते आपल्याला सोडित नाही ते त्याच वृत्तीवर घेऊन राहत महत्वाचा विचार आहे म्हणून त्यांनी महाराज हे अशा पद्धतीनं प्रवास करावा लागेल ज्याला देव पाहिजे ज्याला देवापर्यंत जायचंय त्याला श्रीगुरूंकडून बोध व्हावा लागेल काय बोध व्हावा लागेल त्यानं आधी आपल्या मनात तयार केलेले जेवढे देव आहेत की नाही त्या सगळ्या देवांना आधी घालवावं लागेल फॉर्मेट मारावं लागेल अंतकरणामध्ये जे आहे ना आपला अंतकरण रूपी कार्ड भरलेलं आहे ना त्याच्यामध्ये आपण तयार केलेल्या बऱ्याच घोटाळ्यांना आपण जपून ठेवलेलं आहे ते सगळेचे सगळे घोटाळे पुसून टाकले पाहिजेत अनेक प्रकारचे देव मग काही एक तोंडाचा दिसतो काही दोन तोंडाचे असतात अग्निदेव दोन तोंडाचा तीन तोंडाचा देव आता दत्त जयंती आलीच जवळ आता सुरू आहेत त्याचे कारण सगळे तीन तोंडाच्या देवाकडे धावतील आता काही चार तोंडाचे देव आहेत ब्रह्मदेवासारखे काही पाच तोंडाचे आहेत भगवान शंकरासारखे काही सहा तोंड आहेत कार्तिकेय मुनीसारखे असे त्यांनी महाराज भरपूर त्यांनी देव आपण तयार केलेले आहेत आणि खरा देव या देवांच्या नादात विसरूनच गेलेला आहे पण ओरिजिनल देवाजवळ जर जायचं असलं तर हे सारा आधी पुसून काढावं लागेल आणि पुसल्यानंतर तिथपर्यंत हे कोण पुसेल याला पुसण्याची प्रक्रिया याचं त्यांनी ज्ञान आपल्याला कोण देईल त्यांचं नाव आहे श्री गुरु त्यांचं नाव आहे श्री गुरु ते जेव्हा आपल्या जीवनात येतील तेव्हा हे सगळं पुसून टाकतील आणि मग खरा देव आपल्याला कळेल आणि तो देव कळाला रे कळाला की त्या देवाशी आपलं एकरूपता त्यांनी महाराज साधता येईल आणि ती एकरूपता साधली की आपल्याजवळ असणारा जीवापणा गळून जाईल आणि तो जीवापणा गळून जाऊन जी वस्तू शिल्लक राहील त्याचं नाव आहे ब्रह्म आणि त्या ब्रह्मस्वरूपाची स्थिती प्राप्त होईल याला जीवब्रह्म इतके ज्ञान म्हणायचं आणि हे जे जीवब्रह्म इतके ज्ञान आहे हा सुद्धा कालाच आहे हा तिसऱ्या क्रमांकाचा काला 
म्हणून तीन प्रकारचे काले त्याच्यातला जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञानाचा काल म्हणून श्री गुरु आपण त्यांनी शोधायचे नाही आपण चांगला साधक होऊन आपल्या जागेवर बसायचं साडेबारा वाजेपर्यंत कीर्तन करणार आहे बरं मी ओग एखाद्याला वाटेल की हे आता बडबड करतो काला ऐकायचा ना तुम्हाला महत्वाचा मुद्दा सांगताय म्हणून तर श्री गुरु त्यांनी स्वतःहून आपल्या जीवनात येत असतात आपण केल्यानं श्री गुरु होत नसतात ते त्यांनी स्वतःहून येतात तर आपल्यावर कृपा करतात रामकृष्णांच्या उदाहरणातून आपल्याला हे कळत म्हणून त्यांनी आपल्याला उपदेश करावा त्या नामाच्या माध्यमातून आपण ज्ञानाचे अधिकारी झालो की मग ते आपल्या जीवनामध्ये ईश्वरच गुरु रूपानं येईल आणि आल्यानंतर आपल्याला समजून सांगेल वेड्या अरे देव देव म्हणून फिरतोस तुला देवाची गरज आहे फिरू नकोस तू त्यांनी देव देव म्हणून जरी फिरत असशील तरी तुला जो देव पाहिजे तो बाहेर कुठे मिळणार नाही तो तुझ्या जवळच आहे मौली वर्णन करून सांगतात हे देव देव म्हणून व्यर्थ का मुळे कोणी तुझ्या जवळ देव आहे आणि तो देव तुला माहित नाही कोण आहे कसा आहे म्हणे देव देवा नाही रूप देवा नाही नाव देवा नाही गाव कोठे काही देवाला रूप नाही देवाला नाव नाही देवाला गाव नाही कुठंच काही नाही मग काय आहे तो देव तो देव म्हणजे तुझ्या जवळ असणारं चैतन्य त्याला कुठस्थ म्हणतात त्याला चैतन्य म्हणतात त्याला साक्षी म्हणतात त्याला आत्मा म्हणतात अशी त्याला अनेक नाव आहेत म्हणून तुझ्या जवळच आहे तो देव ज्ञानदेव म्हणे भजा आत्मदेवा अखंडित सेवा करा त्याची तो आत्माच देव आहे ही सर्वात श्रेष्ठ असणारी भूमिका आहे पण आत्मात अग्नी महाराज जाणून घ्यावा त्याला आत्मज्ञान म्हणतात पण फक्त आत्मज्ञाना पुरतं शिल्लक राहू नये खरा गुरु तर तो आहे की जो त्यांनी झटकून काढतो कठोर शब्दांमध्ये बोलतो असे फटके ठेवून देतो मला त्याच्या हातात चाबूक असलं पाहिजे छान 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 गुळमट त्यांनी गुळासारखं बोलणाऱ्याचे गुरु आहेत ते कधीच मोक्ष पदापर्यंत नेऊ शकत नाहीत साधका परत म्हणू का छान 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 त्यांनी पोचारा फिरवणारे जे असतात की नाही हात फिरवणारे डोक्यावरून ते कधीच देवापर्यंत घेऊन जाऊ शकत नाही ते म्हणतात तू मर तसाच मला तुझ्याशी काही घेणं देणं नाही तू मला गुरु म्हणतोस ना माझ्या पाया पडतोस ना मला चांगलं म्हणतोस ना इथपर्यंत ठीक झालं मग पाहू आपण तुझं जसं होईल तसं होईल आपण ओरिजिनल जर गुरु असला तर तो फटके मारल्याशिवाय राहत नाही मला तो त्याच्या हातात आसूडच असला पाहिजे तो बरोबर त्याच्यातून दोरीतातून बाजूला काढतो त्याच्या कठोर शब्दांनी त्यांनी दुखावला त्याच्यातही परीक्षा असते कठोर शब्द बोलवलं बोलल्यानंतर काही लोक असे पण सापडतात नको हे फार कोण टाकते आपण दुसरं बघू त्याला सोडून निघूनही जातात असाही प्रकार त्यांनी असू शकतो हा पण ते गेले तरी याला वाईट वाटत नाही त्याचं कारण काय त्याला माहिती आहे हे अधिकारी नाही म्हणून गेले तर अधिकारी असतील तर फटके खाऊन पण बसतात मला मग जे फटके खाऊन बसतात ते मात्र परमपदाला जातात हा त्यातला भाव मग गुरुनं त्यांनी झटकून त्याला सांगावं वेड्या कुठं प्रपंच त्या प्रपंचामध्ये शेंडी सगळं बुडालच कुठे शेमडात अडकलेल्या माशेसारखा फडफड करतो त्या संसारात त्याच बायका पोरांमध्ये अडकून पडलास आणि हे तुझं जीवन नाही याच्याकरिता तू जन्माला आला नाही तू स्वतःला ओळख आहेस तू अंगे अंगे डोळे उघडी तू डोळे उघडून बघ जरा तू स्वतः देव आहेस ते स्वतः त्यांनी वर्णन करून सांगतात तू आत्मा चैतन्य स्वरूप आहेस न मरणारा न जन्मणारा असं तू आहेस असं ते सांगतात आणि हे आत्मस्वरूपाचं ज्ञान त्यांनी सांगितलं की मग पुन्हा अभेद ज्ञान प्राप्त करून देतात की ज्याला तू देव म्हणतोस ज्याला तू ब्रह्म म्हणतोस ते ब्रह्म सर्वत्र गच्च भरलेला आहे ते व्यापक आहे तू आत्मा आहेस आणि हा आत्माच ब्रह्म आहे असा बोध त्याला केला जातो असं अद्वैत ज्ञान त्याला करून दिलं जातं म्हणून हे त्यांनी जीव आणि ब्रह्म यांचं असणारं ऐक्य आहे आणि हे जे ऐक्य आहे हे ऐक्याचंच नाव काल आहे जीवनामध्ये हा सर्वात श्रेष्ठ असणारा काल आहे तो प्राप्त करून घेणं फार गरजेचं आहे आणि मग जीवा ब्रह्म ऐक्य ज्ञानाचा काल प्राप्त झाला की असा काल मिळाल्यानंतर आयुष्य मात्र संपत नाही कधी असं होत नाही की एखाद्या माणसाला ज्ञान झालं ज्ञान झाल्याबरोबर माणूस मेला हा ज्ञान झाल्या झाल्या जर माणसं मरत असते तर लोक परमार्थाला आले नसते ते म्हणजे नको बघ ज्ञान झालं की लोक मरतात त्यापेक्षा जायलाच नको हा मग ज्ञान झाल्यावर माणूस मरत नाही तो जिवंत राहतो हा पण काय झालेलं असतं त्याच्या अंतकरणातून सगळ्या वासना संपून गेलेल्या असतात 
शकता म्हणजे त्यांनी वासना सगळ्या संपून जाव्यात आणि आयुष्य शिल्लक राहावं याला त्यांनी जीवनमुक्ती म्हणावं आणि त्यांनी आयुष्य संपून जावं वासना शिल्लक राहाव्यात याला मृत्यू म्हणा म्हणजे वासना शिल्लक आहे आणि त्यांनी आयुष्य संपून गेलेलं आहे तो मृत्यू म्हणायचा पण त्यांनी सगळ्या वासना संपल्या आणि हा आयुष्य मात्र शिल्लक आहे तो जीवनमुक्त आहे मग जीवनमुक्त झाल्यानंतर पुढे काय करणार आहे उरलेल्या आयुष्यामध्ये त्याला काही शिल्लक राहिलेलं आयुष्य एखाद्या माणसाला कमी वयात चाळीस वर्षाच्या वयात जर एखाद्याला परम तत्वाचा बोध झाला आणि त्याला जर शंभर वर्षाचं आयुष्य मिळालं असलं मग साठ वर्षाचं आयुष्यात त्याने काय करायचं करायचं तर सगळं संपून गेलं मग त्याने काय करायचं मग त्याने उरलेल्या आयुष्यामध्ये त्यांनी महाराज हा पुन्हा एकदा ज्या तत्वाची आपल्याला प्राप्ती झाली त्याच्याबरोबर खेळायला सुरुवात करायची आणि खेळून त्यांनी म्हणत हा खेळ आहे साधू संतांचा आमचा युगायोगीचा खेळ सामान्य नाही हा ढोल वाचतोच आहे ना आमचा युगा युगाचा खेळच आहे साधू संत भगवंताबरोबर खेळतात आणि त्या खेळामध्ये त्यांनी महाराज पुन्हा हा नसलेलं द्वैत उभं करतात त्यांच्या दृष्टीने द्वैत नाही ते म्हणतात हा गंध गंधर्व दुर्ग काय पाडावे शशविशान काय मोडावे धोवावे मग तोडावे खपुष्प गे आजातवादाच्या भूमिकेत आहेत गंधर्व दुर्ग म्हणजे लहान लेकर रडायला लागले की आपण म्हणतो ते बघते बघ किल्ला आहे वरती असं त्यांनी ढग दिसतात ना ढगातले किल्ले दाखवायला सुरुवात होते काय खरे असतात का म्हणजे मग किल्ला तयार झाला चला आक्रमण करून पाडू काय गरज आहे पाडायला जायची तो नाहीच त्याला काय पाडणार आहात हा शश विषान काय मोडावे शश म्हणजे ससा आणि विषान म्हणजे शिंग सशाला किती शिंग असतात दोनच असतात ना नसतात म्हणजे तुम्ही ऐकता असं द्या नाही तर लोक हो म्हणतात हो दोनच असतात कारण दोन पेक्षा जास्त पाहिजे सवय नसते ना मग सशाला किती म्हणलं की दोन म्हणतात सहजच सशाला शिंगच नसतात हा मग शिंगच जर त्याला नाही तर मोडायचं काही काम पडेल का पडणारच नाही हा होवावे मग तोडावे ख पुष्प की ख म्हणजे आकाश आणि पुष्प म्हणजे फुल आकाशाला आलेली फुलं हा तोडून आणता येतील का म्हणे नाही आणता नर का अरे येतच नाही तोडून आणशील केव्हा हा महत्वाचा विचार जसे आकाशाला फुलं येतच नाहीत जसे सशाला शिंग येतच नाहीत जसे आकाशात किल्ले तयार होतच नाहीत तसं जगत नावाची वस्तू झालीच नाही प्रपंच एक झाला होता हे तू समोर मिथ्यावर न होईल मागुता कदा कल्पांती घडे ना या भूमिकेत ते जाऊन पोहोचतात द्वैत नावाची गोष्ट त्यांना दिसतच नाही अखंड ब्रह्म स्वरूपाची स्थिती प्राप्त झालेली असते ब्रह्म सर्वगत सदा सम जेथे अनुनाही विषम ऐसे जाणती ते अतिदुर्गम तयाची भेटी झाली या भाग्य परम ऐसे कैसे आणि भेटते ते साधू हे भेटण्यासारखे नाहीत पण ज्यांना कणाकणात ब्रह्म स्वरूपाची व्याप्ती कळालेली ते दुर्गम आहेत सहजासहजी बहुनाम जन्मनाम आणते ज्ञानवान माम प्रपद्य ते वासुदेव सर्वमिती समहात्मा सुदुर्लभ हे समस्त हे श्री वासुदेव ऐसा प्रतिती रसाचा होतला भाव म्हणून भक्ता माझी राहो ज्ञानी आहे तोची म्हणून सर्वत्र ब्रह्मभाव त्यांनी प्राप्त होणं आणि त्या ब्रह्मभावामध्ये स्वतःचं अस्तित्व विरून जाणं आणि फक्त एक ब्रह्मस्थिती शिल्लक राहणं याचं नाव आहे जीवब्रह्माक्य ज्ञानाचा काला हा ओरिजिनल काला तिथपर्यंत आपल्याला गेलं पाहिजे आणि असा त्याच्या जीवनात प्राप्त झाला आणि मग जीवन तर शिल्लक आहे मग काय करावं मग त्या स्थितीला प्राप्त करून पुन्हा त्यांनी महाराज रिवर्स टाकतो खोटा खोटा खेळायला सुरुवात करतो आणि त्या खोट्या खोट्या खेळामध्ये मस्त रमून जातो त्या खोट्या खेळामध्ये स्वतःच देव होतो आणि स्वतःच भक्त होतो भक्ती सुखाला लागे आपण पेच दोन्ही भागी भक्ती सुख भोगण्याकरिता आपणच दोन ठिकाणी होतो तोच देव होतो आणि तोच भक्त होतो आणि स्वतःबरोबरच खेळायला सुरुवात करतो आणि चांगला खेळ मांडतो एक अवतार घेऊन येतो आणि एक संसारासारखा दिसतो प्रमाण आहे महाराजांचं हे देवाचे अवतार भक्त देवाचे अवतार भक्ताशी संसार दोहीचा विचार एकपणे देव अवताराला येतो भक्त जन्माला संसाराला येतो आणि मग दोघे एकत्र येतात आणि काय करतात भक्ताशी सोहळे देवाच्या अंगे आणि देवत्यांच्या संगे सुख भोगे परत म्हणू भक्ताशी सोहळे देवाच्या अंगे देवत्यांच्या संगे सुख भोगे भक्तांच्या जीवनात सोहळे होतात भक्ताचं मोठं कौतुक होत आणि कोण करतो देव स्वतःच करतो आणि ते कौतुक करत असताना हा देव त्याच्या जवळ राहतो आणि त्याच्या कौतुकानं आपण स्वतः सुखी होतो महत्वाचा विचार जसं छोटस लेकरू असावं हा त्याला काहीच समजत नसतं महाराज महिना दोन महिन्याचा असतात 
आणि ते त्याने लेकरू एवढा शृंगार करते त्याची आई कौतुकानं त्याचा वेगवेगळे कपडे आणले आम्ही एका छोट्या बाळाला आता भेटून आले हा त्याच्या अंगावर परीसारखे कपडे घातले होते ती मुलगी होती परी परीचे कपडे तिला काय परी कळते महाराज हा तिला त्यांनी पावडर लावली जाते तिला गंध लावला जातो तिला काजळ लावलं जातं तिच्या पायात पैंजण घातलं जातं तिच्या कानात सोन्याचे त्यांनी अलंकार घातले जातात हे सगळं त्या लेकराला घातलं जातं छोटस त्यांनी बाळ असेल तरी सुद्धा ज्याला त्याच्याशी काही घेणं देणं नाही पण त्या बाळाची एवढी सोहळे करते ती कोण आई काय करते सोहळे करून अहो ती एवढी सोहळे करते गोष्ट खरी आहे त्याला एवढा शृंगार करते स्वतः त्याच्याकडे पाहत आणि पाहून एवढी खुश होते एवढा आनंद तिला होतो की त्या आनंदाचं वर्णन करता यायचं नाही ती त्या बाळाकडे पाहून सुखी होते महत्वाचा विचार आहे बाळाला काही समजत नाही पण त्याच्याकडे पाहून आई सुखी होते तसाच आहे भगवान सुद्धा तो स्वतःच खेळण्याकरिता दोन ठिकाणी झाला त्यानं भक्तांना पाठवलं संसाराला त्या भक्तांच्या जीवनामध्ये हा सोहळे करू लागला आणि हे सोहळे त्यांनी करून भक्तांना त्यांनी शृंगारित करू लागला आपल्याचं वय भवे शृंगारावे निर्मळे असं त्यांनी मला शृंगारित करू लागला आणि त्यांना शृंगारित करून त्यांच्या जवळ वाढवून त्यांना पुन्हा पाहू लागला आणि पाहून त्यांच्या संगतीमध्ये सुख घेऊ लागला पण देव त्यांच्या संगे सुख भोगी हा सुख भोगतोय हा असं त्यांनी सुख देण्याकरिता परमात्मा येत असतो पण त्या स्थितीपर्यंत जाण्याकरिता आधी जे मी बडबड केली तुमच्या समोर त्या बडबडीतून जावं लागेल आणि ती बडबड म्हणजे उगच त्यांनी उसाच्या गाड्या जाऊन जाऊन त्यांनी खराब झालेला रस्ता असावा त्याला सतरा प्रकारचे खड्डे पडलेले असावे गुड घ्या एवढेले आणि त्याच्यातून जसं धडाड 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 असं असे त्यांनी खड्डा असावा त्याच्यातला प्रवास असावा तसे आधी केलेली बडबड म्हणजे अशी खड्ड्या खुड्ड्यातली बडबड समजणार ना उमजणार काय बोलते ते कळण अशी त्यांनी अवस्था होती हा पण बोलणाऱ्या माणसानं त्यांनी आपल्या आपल्या मस्तीत बोलत जावं नाही कळाल लोकांना काय करू आता मित्र तुम्ही मला बोलवले तुम्हाला माहिती मी बावलटच आहे मग बावलट असून कशाला बोलावलं हा महत्वाचा विचार की नाही बावलट असून ऐकलं पाहिजे हा हा महत्वाचा विचार आहे अहो या स्थितीपर्यंत जाण्याकरिता उगच काला करायचा कशाला काला करायचा हा काला कळाल नको का या काल्यात पदार्पण करायला नको का आता मी त्याच मुद्द्यावर आलो म्हणे त्यांनी हा भक्ताशी सोहळे देवाचे अंगे काय सोहळे देवाच्या अंगानं भक्ताला झाले हा भक्त त्या गोपाळांना स्वतःच घरून लोणी आणून देतो आहे हा देव त्यांनी महाराज त्या भक्तांना हा कन्हैया त्या गोपाळांना स्वतः त्यांनी लोणी स्वतःच्या हातानं खाऊ घालतो यांच्याकरता चोऱ्या करतो लोकांच्या घरात बसतो मडके फोडून टाकतो लोणी घेतो गोपाळांना खाऊ घालतो हे सोहळे नाहीत का त्यांचे खाऊ घालण्याचे आणि फक्त खाऊ घालतो असं नाही हा स्वतः त्यांच्या संगतीत राहून सुखही बोलतो हा दोन नाही सारे गोपाळ ब्रह्मज्ञानी आहेत म्हणा लोका गोपळीच्या झाले ब्रह्मज्ञान आणि केल्या वाचून जपतप जपतप केल्या वाचून ब्रह्मज्ञान त्यांना झालं आणि ज्यांना ब्रह्मज्ञान झालं त्यांची जर अवस्था पाहायची असेल तर श्रुती म्हणते ब्रह्मविक ब्रह्मैव भवती ज्यांना ब्रह्मज्ञान झालेलं आहे ते त्या ते त्यांनी ब्रह्मरूपच झालेले आहेत म्हणजे सगळे गोपाळ ब्रह्मरूप आहेत गोपाळ ब्रह्मरूप आहे परमात्मा पूर्ण ब्रह्म आहे म्हणून ज्यांच्या ठिकाणी कोणत्या प्रकारचं आवरण नाही निरावरण असणारा परमात्माच कृष्ण रूपानं उभा आहे आणि निरावरण असणारा परमात्माच गोपाळांच्या रूपानं उभा आहे आणि देवच देवाबरोबर खेळतो आहे आणि खेळत असताना एका अंगानं त्यांनी सोहळे करून देतो आहे आणि दुसऱ्या अंगानं स्वतः सुख घेतो आहे ही नजर यायला नको का हा ही नजर सहजासहजी येत नाही काय येत नाही लोकांना या नजरेपर्यंत जावंसच वाटत नाही लोकांना फक्त छान छान गोष्टी आहे काय वाटत दाढी चिनविणीची गाठण मारून दिली हा आणि मग कन्हा याने हुर्रे हुशा करायला लावलं एवढं ऐकलं की लोक खुश होतात हा हा गोठ्यातल्या सगळ्या गाया सोडून दिल्या आणि गाठ होऊन येऊन बांधले असं सांगितले हात मोडला गोपीचं म्हणलं की लोक खुश होतात एवढंच ऐकून तृप्त आहेत लोक एवढ्यावरच तृप्ती आहे हा तो उपमन्य होता ना त्याला त्याची आई पिठात त्यांनी पाणी घालून दूध करून द्यायची प्यायला आणि तो म्हणायचा मस्त रोज दूध पितो म्हणायचा ओरिजिनल दूध पाहिल्यानंतर कळालं अरे दूध तर असं असतं हे ओरिजिनल त्यांनी जो आहे ना पण भगवंताच्या संगतीतला ओरिजिनल भाव फक्त गोष्टी ऐकून त्यांनी थांबायचं नाही हा त्याच्या त्या लिलांमध्ये स्वतः पदार्पण करायचा असा पण विचार करतो असा पण विचार करतो की कन्हैया हे बेंद्या हे वरद्या हे वापुड्या हे शुदाम हा हे मधुमंगल असं म्हणून हक्का मारतो याला वाटतो त्यांनाच मारतो पण मला नाही मारू शकत हा जर विचार त्यांनी असाच करीत राहिला तर जन्मभर देव हात मारायचा नाही माझं म्हणणं करत आहे ना तुम्हाला म्हणून त्यांनी जीवब्रह्म ऐक्य ज्ञान प्राप्त करून घ्यावं संपूर्ण जगताला आत्यंतिक प्रलय करून त्यांनी मला ज्ञानाच्या माध्यमातून संपवून टाकावं आणि हे सगळं संपल्यानंतर काहीच करायचं शिल्लक राहणारे कर्तव्य अभावत स्थिती निर्माण झाली की मग प्रेमाच्या विश्वात पदार्पण करावं भाव विश्वामध्ये बाकीच्या सगळ्या गोष्टींना जास्त डिमांड देऊ नये हा त्याला त्याचा मुद्दा सापडल्यानंतर कोणाला आव डिमांड देण्याची आवश्यकताच पडत नाही आपल्या कामापुरते जेवढ्या गोष्टी आहेत तेवढ्याच त्यांनी डोळे सुद्धा उघडायचे कामापुरतेच काही महात्मे असे आहेत मर्दा आमच्या भागात ते आत्मागिरी बाब आहेत 
तिकडे मांदळे असे पडून आहेत मला डोळे सुद्धा उघडीत नाही ते त्यांच्या मस्तीत कोणी जर गेलं असलं पाहिलं असलं तर तुम्ही बघा डोळे सुद्धा उघडीत नाहीत महाराज हा आणि ते खऱ्या अर्थानं ब्रह्मज्ञानाच्या स्थितीत आहे आपल्या तोंडात ब्रह्मज्ञान साचवलेलं आहे आपण घडीघडी गुळण्या मारीत राहतो ब्रह्मज्ञानाची फापकारे आपल्या तोंडातून बाहेर पडत आपले डोळे उघडे आहेत आपण लोकांचे खलबत्ती फुटतो याने असा परमार्थ केला त्याने तसा केला यानं असं करावं का त्याने तसं करावं का याला हे मिळालं नाही याला हे मिळालं नाही मला सगळी दुनिया मिळाली अरे तुला मिळालं म्हणतो तोपर्यंत तू आपूर्णच आहेस तिथं मिळवायचं आणि द्यायचं काय आहे काहीच नाही मिळवायला आणि घ्यायला एकच आहे तर तू त्या तत्वात एकरूप व्हायचं हेच जास्त मग तुझं एकरूप झालं तो हे काही म्हणतच नाही त्याला म्हणायचं काही कामच पडत नाही मग तो फक्त फपकारे मारायचं काम सुरू होतं मग ब्रह्मज्ञान तोंडानं बोलायचं आणि खलबत्ती पण कुटायचे ब्रह्मज्ञान तोंडानं बोलायचं आणि लोकांचे गुणदोष पण पाहत हिंडायचं ब्रह्मज्ञान त्याने लोक लोकांच्या समोर तोंडानं सांगायचं आणि भगवंताला सोडून बाकीच्या सगळ्या उचापती करीत राहायचं कोणतं ब्रह्मज्ञान आहे हे डुप्लिकेट ब्रह्मज्ञान आहे मला ओरिजिनल माहिती आहे म्हणून सांगतो हा अभंग आहे तू कोबरायचं त्यांनी सांगितलं ते म्हणतात नगरी रे संग राहे रे निश्चळ लागो नि मळ ममतेचा या नावे आत्वैत खरे ब्रह्मज्ञान त्याच्याकडे अंडरलाईन करा हे खरे कशाला म्हणले असतील याचा अर्थ कुठेतरी खोट सुद्धा आहे आणि खोट कोणतं असेल हे फपकारी मारणाऱ्या लोकांचं ते खोट ब्रह्मज्ञान आहे ते तोंडातूनच बाहेर येतं पोटात कुठे साठवलेलं आहे ज्याला अद्वैत भाव त्यांनी प्राप्त झालेला आहे तो त्यांनी सगळ्या उपाधी आवरून घेतो जसा कासव आपल्या सगळ्या इंद्रियांना आवरून घेतो असं त्यांनी त्यानं सगळं आवरून घेतलेलं असतं त्याला जगाशी काही घेणं देणं राहिलं नसतं त्याला फक्त परमात्म्याशी घेणं देणं राहिलेलं असतं मग तो काय करतो ते अवस्थेत जाऊन परमात्म्याच्या लिहिलेच सहभागी होत सगळ्या जगाच्या उपाधी दूर करत त्यांनी भगवंताच्या छंदात विभोर होतो आणि मग तो पाहतो की माझ्याजवळच वृंदावन आहे मन मन मेरो बन गे सखेरी पावन वृंदावन हे मनच वृंदावन करून टाकतं आणि या मनरूपी वृंदावनामध्ये त्यांनी सगळा श्रृंगार केला जातो भगवान ते करू शकतो आणि तो परमात्मा त्यांनी त्याच्या हृदयातच वृंदावनाची रचना करतो दिव्य असणारं वातावरण निर्माण करतो तो त्यांनी महाराज उंच उंच असणारी झाडं त्याच्यातून वाहणारी त्यांनी ती नदी हा त्या नदीमध्ये त्यांनी हा राहणारे ते राजहंस हा त्या झाडांच्या फांद्यांवर बसणारे ते जोडी जोडीने बसलेले पक्षी त्या झाडांवर उड्या मारणारी ती वानर त्या वनामध्ये फिरणारी ती हरणं हा हे सगळेच सगळं प्रत्यक्ष त्या गोमाता वनामध्ये चरत आहेत पाणी पिऊन त्यांनी चरून शांत बसलेल्या गोमाता का नाही त्यांच्याजवळ बसावा त्याच्या हातात मुरली असावी त्यानं ती मुरली त्यांनी वाजवावी आणि त्याच्या वाजण्या त्यांनी महाराज असं वाटून घ्यावं की तो मला हाक मारतोय आणि मग मी गोपाळ होऊन त्याच्या जवळ त्यांनी जावं आणि गोपाळ होऊन का नाही याच्या सानिध्यात जाऊन बसावं आणि बसून भगवंता बरोबर बोलावं तुम्ही ऐकता सर्वजण का सांगतो कशाकरिता अहो जेवढं मी तुमच्या समोर बोलून दाखवलं एवढं करता येतं की नाही माणसाला मनानं याला माणस पूजा करतो की नाही माणूस हे करता येईल की नाही पण कधी करता येईल आपला वेळ कुठे आहे लोकांच्या उचापतीतून हा बाकीच्या सगळ्या गोष्टी आपल्या डोक्यात एवढ्या आहेत की त्याच्यातून हे करायला आपल्याला वेळ कधी आहे हे कोणी करायला जात नाही आणि हे त्यांनी असं सहजासहजी सर्वांना करता येत नाही म्हणून त्यांनी जर खरोखर परमार्थ करायचा असेल डोळसपणानं तर मग मात्र त्यांनी त्यांना झटकून बाजूला झालं पाहिजे झड झडो आणि वहिला आणि ये भक्तीची हे वाट केला जे या पावस या व्यंगने जर हा मामा जे फक्त प्रवचनाकरता ओव्या घेतल्या जातात आणि या ओव्यावर त्यांनी ठासून बोललं जातं झड झडो आणि वहिला आणि ये भक्तीची हे वाट केला हे काय झडझडून वहिला नाही म्हणल्यानं होत असतं का झटकूनच बाजूला व्हावं लागेल की नाही कन्हैयाच्या विश्वास जाण्याकरिता प्रेम स्वरूपाचा काला प्राप्त करून घेण्याकरिता झटकून बाजूला झालं पाहिजे तू को बऱ्या देवा समोर बोलतात देवा तुला ही उपाधी सहन होत नाही आणि मला पण सहन होत नाही उपाधी वेगळे तुम्ही निर्विकार काहीच संसार तुम्हा नाही ऐसे मज करून ठेवा नारायणा समोर वासना नुरवावी काहीच वासना पोटात ठेवू नका निसन्न तुम्हाशे राहणे एकट नाही कटकट साहो येत ऐसे मज करून ठेवा नारायणा समोर वासना नुरवावी कशाचीच वासना पोटात शिल्लक ठेवू नकोस कोणालाच पाहण्याची कोणालाच भेटण्याची कोणाचं काही ऐकण्याची कोणाला काही सांगण्याची काही खानपानाची वस्त्राभूषणाची कशाचीच वासना पोटात शिल्लक ठेवू नको फक्त एकच वासना असावी की तुझ्या रंगात रंगून जावं एवढी एकच वासना असावी प्रपंच व सरो चित्त तुझे पाये मुरो ऐसे करेगा पांडुरंगा शुद्ध रंग वावे रंगा कशाला म्हटलं हे शुद्ध रंग वावे रंगा आपण किती वेळा या अभंगांचा विचार करतो अहो भगवंताच्या काल्यात जर पदार्पण करायचं असलं जर कालाच खायचा असला मनापासून तर फक्त या दही हंडीतला कुठं खाऊन थांबता भगवंताच्या हातचा खा ना तो पण मिळतो आता सध्या सुद्धा मिळेल पण हे करण्याकरिता प्रवास करावा लागेल परत प्रवास सांगतो असं मागे त्यांनी फिरू नका आणि मागच्या सगळ्या गोष्टी विसरून जाऊ नका या दही हंडीतला काला खाल्ला की तुमची अंतकरणाची वृत्ती निर्मळ होईल हरिनाम घ्यावं असं वाटेल 
हरिनामाचा छंद लागला की ज्ञानाचे अधिकारी व्हाल गुरु येतील आणि ते उपदेश करतील महावाक्याचा मस्तकावर हात ठेवतील आणि त्यांनी मस्तकावर हात ठेवून त्यांनी सांगतील तत्वम असी ते ब्रह्म तू आहेस आणि मग अद्वैत बोध अंतकरणात निर्माण होईल आणि त्या अद्वैत बोधावर गेल्यावर तो बोध सुद्धा सोडून द्यायची गोष्ट आहे धरून ठेवायची नाही म्हणून सोहम तेही अष्टवले त्या सोहम बोधालाही टाकून पलीकडे जावं लागेल नाहीतर तेवढ्याला जर धरून राहू लागलो आपण तर ते थांबणं सुद्धा त्यांनी मनात थांबणंच होईल भगवंताच्या प्रेमात जाता यायचं नाही काला जर पाहायचा असला तर असंच पाहावं लागेल म्हणून त्या सोहम बोधालाही गिळून टाकावं लागेल आणि त्याला गिळून त्यांनी मनात पुढे भगवंताचं चिंतन करावं लागेल माऊली सगळ्यांना सांगतात माऊलींसारख्या ज्ञानी कोण आहे माऊली ज्ञान ज्ञानच माऊलींच्या रूपानं प्रत्यक्ष प्रगट झाला बरोबर आहे की नाही मग त्यांच्या समोर आपण शहाजूपना सांगणं काही चांगली गोष्ट आहे का दीडशे आणि तिथे तत्वज्ञान सांगायचा प्रयत्न करतात असलं नाही करायचं त्यांनी काय सांगितलं लक्षात घ्यायचं ते काय म्हणतात माहिती आहे ते म्हणतात हे गाते श्रोते आणि पाहते विनोदी वृत्तीचे असाल तरी ऐका हा दुष्चित्ते म्हणजे चित्त दुसरीकडून काढून एकाच ठिकाणी ठेवलेला असेल त्यांनी सुद्धा ऐका आणि त्याच्यापेक्षा श्रेष्ठ भाव सांगितला सोहम भावी पूर्ण ज्ञाते ज्यांना सोहम भाव प्राप्त झालेला आहे आणि त्यांनी सुद्धा ऐका काय आहे का करा विठ्ठल स्मरण नाहीतर सोहम भावातच अडकून पडलेली माणसं सापडतात त्याच्या पुढे ढळतच नाही त्यांना असं वाटतं बस हा इथपर्यंत आलो म्हणजे सगळं मिळालं आपल्या वारकरी संप्रदायामध्ये ज्ञानोबराय तुकोबऱ्यांच्या मागे जर चालत असाल आणि जर फक्त सोहम भावालाच महत्व देऊन तिथं थांबले असाल तर तुम्ही अडकलेले आहात तुम्ही अडकलेले आहात माझं लिहून ठेवा बोलणं मी काय सांगतो तुम्ही टेप करून द्या मी काय सांगतो हे अडकाव आहे या अडकावात त्यांनी न थांबता त्याला त्यांनी बाधा म्हटलं पाहिजे तुकोबराय म्हणतात ही बाधा आहे अद्वैताची वाणी नाही ऐकत तुम्ही काय 
तुम्ही तुम्ही म्हणायला काय काम शिल्लक राहील जर एकरूप तुम्ही झालं तर तो कुठे राहिला मी कुठे राहिला तो संपून जावा तो अस्तमान व्हावा सोहम तेही अस्तवले अस्तमान होऊन जावा अशा भूमिकेत निघून जावं मग त्याच्या पुढचं जीवन सांगतायत वरण करून पुढे हा करा विठ्ठल स्मरण मग जीवनमुक्त झाल्यानंतर परमात्म्याशी एकरूप झाल्यानंतर विठ्ठलाचं स्मरण करा त्या विठ्ठलला सर्वत्र बघा विठ्ठल ज्यावेळी स्थळी भरला सगळी प्रमाण पाठ करून घ्या हा विठ्ठल विस्तारला ज्याने हा सप्तही पाताळे भरवणी विठ्ठल व्यापक त्रिभुवनी विठ्ठल मुनी मानसी हे की नाही आपण नाट म्हणतो की नाही महत्वाचा विचार आहे म्हणजे मग अशा अवस्थेत जाऊन विठ्ठलाचं स्मरण करा मग करा विठ्ठल स्मरण आणि पुढचं त्याच्या आहे का हा नामरूपी अनुसंधान त्याचं नाम आणि त्याचं रूप या दोन ठिकाणी अनुसंधान ठेवा त्याच्या रूपाला पाहण्याचा प्रयत्न करा हे ज्ञानानंतर जर सांगतोय आधीच नाही आधी पण रूप पाहिलं जातं आणि नंतरही पाहिलं जातं हे ज्ञान घेऊ नये रोजचं प्रमाण त्यांनी कीर्तनात असतं टाळा टाळी लोपला नाग अंगू अंगी मोराला छंद आणि भोग भोगिताची आटला भेदन ज्ञान घेऊन गावा गोविंदू का त्या ज्ञानाला घेऊन गोविंदाचं भजन करायचं मग काला प्राप्त होईल ओरिजिनल काला प्रेमाचा काला असं नाही प्राप्त व्हायचं म्हणून या क्रमानं तिथपर्यंत गेलं पाहिजे हा हा क्रमच महत्वाचा आहे म्हणून या दहीहांडीकडे पाहत असते यांना क्रम समजा हे बांधलंय ना आपल्या समोर हे आपल्याला क्रमातून प्रवेश करण्याकरता बांधलंय आवर्जून याचं एक शीत तरी आपल्या हातात घ्या हा याच्यातून काय अखंड हरिनाम घेण्याची वृत्ती होईल त्या अखंड हरिनामातून त्यांनी महाराज हा ज्ञानाचा अधिकार होऊन श्री गुरु आपल्याला हा बोध प्राप्त करून देतील आणि त्या बोधाच्याही पलीकडे जाऊन मग नामरूपी अनुसार बघता भवलक्षण जघन प्रमाण दावी तो त्याच्याकडे त्यांनी वृत्ती लावून ठेवा मग तो परमात्मा खऱ्या अर्थानं प्रेमाचा काला प्राप्त करून देईल असा काला हा प्रेमाचा काल आहे त्या प्रेमाच्या काल्यापर्यंत जात आलं पाहिजे पण त्याच्याकरिता सगळं आधी सोडून द्यावं लागेल ना वृत्तीतून वृत्तीला निर्मळ करून स्वच्छ करून त्यांनी महाराज असं एकाग्र करून ठेवावं लागेल आणि ते एकाग्र वृत्तीमध्ये भगवंताचं चिंतन करावं लागेल आणि ते चिंतन करता करता सहज त्याच्या विश्वात पदार्पण करावं लागेल आपल्या डोळ्यासमोर ते नंद भवन त्यांनी आणावं लागेल ते आणल्यानंतर त्यांनी मला तिथं असणार त्या गोपिका आहेत हा त्या गोपिका डोळ्यासमोर आणाव्या लागतील तिथं त्यांनी असणाऱ्या ज्या गोमाता आहेत त्या डोळ्यासमोर आणाव्या लागतील तिथे त्यांनी वयस्कर असणारे निमवयस्कर असणारे जे गोपाळ आहेत जे त्यांनी कामधाम करणार आहेत ते डोळ्यासमोर आणावे लागतील मग तुम्हाला त्यांनी भगवंताचे सवंगडे आहेत पेंद्या वर्ध्या वाकुड्या शिदाम सुदाम मधुमंगल मनसुख हे सगळे डोळ्यासमोर आणावे लागतील आणि या सर्वांमध्ये खेळणारा तो सुंदर असणारा कन्हैया डोळ्यासमोर आणावा लागेल नामरूपी अनुसंधान त्याचं नाम कन्हैया आणि त्याचं रूप अतिशय सुंदर आहे हा इतका सुंदर आहे त्याचं सौंदर्य आपण ठरवायचंय त्याच्या डोक्यावर पगडी बांधायची की नाही ते आपण ठरवायचं हा जर बांधायची असेल तर जरीची बांधून टाकायची जरी की पगडी बांधे सुंदर खोवाला हा कितना सुंदर लागे विहारी कितना लागे प्यारा असा कन्हैया त्यांनी डोळ्यासमोर प्रत्यक्ष उभा राहू शकतो मग त्याला त्या पद्धतीने पाहायचं मग त्यांनी हा रात्र गोकुळातली आठवायची हा गोकुळवासी लोक शांतपणे झोपले पहाट झाले आणि पहाट झाल्याबरोबर यशोदा माईनं त्यांनी कन्हैयाला जाग करायला सुरुवात केली जागो मोहन प्यारे कन्हैया गाय गायनं जागा झाला कन्हैया हा यशोदा राणी म्हणते आहे चल उठ आता औरुम घे सगळं हा असं म्हटलं की त्याने नित्यकर्म आटोपायला सुरुवात करावी त्याची नित्यकर्म आटोपत असताना मग आईनं स्वतःच्या हातानं त्याला स्नान घालावं त्याला चौरंगावर बसवायचं स्वतःच्या हातानं स्नान घालायचं त्याला त्यांनी उठणं लावायचं हा अशी त्यांनी गंगा जळी आणून ठेवायची त्याच्यात यमुनेचं जल भरायचं आणि मग त्यांनी म्हणत त्याला स्नान घालायचं आणि स्नान घालून त्यांनी म्हणत त्याला चांगलं स्वच्छ पुसून त्यांनी अशा पद्धतीनं पितांबर स्वतःच्या हाताने नेसवायचा त्याच्या कमरेला असा शेला बांधून टाकायचा त्याच्या हातात जो पावा मुरली आहे ती त्यांनी द्यायची त्यानं कमरेला अशा पद्धतीने ती खोवायची मग त्याला त्यांनी शृंगार करत असताना गंध त्याच्या कपाळाला लावायचं चंदन त्याच्यावर केशराची उटी द्यायची त्याला दृष्ट लागू नये म्हणून गालाला काजळ त्याच्या डोळ्यांमध्ये काजळ घालायचं असे डोळे कानापर्यंत विस्तारलेले विशाल नेत्र भगवंताचे आहेत कमळासारखे त्याच्या भोया धनुष्यागुरी त्याने दिसत आहेत त्याच्या मस्तकावरचे केस सोनेरी रंगाचे आहेत गुरळे आहेत त्याची केशभूषा तयार करायची आई स्वतः त्याच्यावर त्यांनी मोर मुकुट अशा पद्धतीने घालायचा आणि कमल नाही असणाऱ्या भगवंतांना आईकडे तिरक्या नजरेनं पाहायचं त्याच्या पाहण्यानंच तिने ओळखून घ्यायचं याला भूक लागली मला गाय गायनं त्यांनी लोण्याची वाटी आणायची कन्हैयाला आपल्या मांडीवर बसवायचं आणि स्वतःच्या हाताने यशोदा माईनं कन्हैयाला लोणी खाऊ घालायचं आणि ते लोणी खाल्ल्यानंतर पुन्हा इकडे त्यानं बघायचं बोलायचं काहीच नाही बघितल्यानंतर लगेच आईनं ओळखून घ्यायचं की याला आता खेळायला जायचं आणि मग त्या कन्हैयाला त्यांनी सांगावं हो मला कळालं आता तुला मित्रांबरोबर खेळायला जायचं आहे ना जा आता खेळायला मग लगेच त्यानं खेळण्याकरिता निघावं आणि घाईघाईनं त्यांनी वावृंदावनात जाऊन थांबावं मुरली वाजवावी त्या मुरलीतून त्यांनी गोपाळांना हाका मारायला सुरुवात करू हे पिंड्या हे वरद्या हे वाकुड्या हे शुदाम हे सुदाम मधुमंगल म्हणून हक मारली की सगळ्या गोपाळांनी हातात मी सगळी कामं टाकून धावतच पळत याव आणि मग कन्हैयाच्या अवती होती उभं राहो काय रे गा ना खेळायचं नाही का 
आज उशीर झाला नाही का खेळायला आणि मग त्यांनी कन्हैया आणि गोपाळांबरोबर खेळायला सुरुवात करायची आणि या कान्हाला त्यांनी विभोर होऊन त्यांनी स्वतःचा देवपणा सोडून त्यांनी खेळायला सुरुवात करायची विसरोनी देवपणा उभा पंढरी चाराना काय कुठे स्वतःचा देवपणा विसरून त्या विटून निर्गुणा रूप धरले सगुण हा म्हणून त्यांनी निर्गुणाला विटून सगुण रूप धारण करून आला आणि भक्तांबरोबर त्यांनी खेळतोय हा म्हणतो कोण रमापती मी काय रमा म्हणजे लक्ष्मीचा पती नाही कैसा ईश्वर मला तुम्ही ईश्वर म्हणत असाल मी ईश्वर नाही मग कोण आहेस तू मै तू हू गोकुल का ग्वाला मी गोकुळातला गवळी आहे मला गवळी म्हणा माझ्यावर प्रेम करा माझ्यावर खेळा माझ्यावर उड्या मारा मग सगळ्या गोपाळाने विभोर होऊन का नाही याबरोबर उड्या माराव्यात आणि उड्या मारून मारून त्यांनी अशा पद्धतीने गोपाळानं थकावं आणि थकल्यानंतर कानाला हळूच म्हणाव काना फार उड्या मारल्या असल्या आता भूक लागली काहीतरी खायला नको का मग कधीतरी सर्वांनी शुदोऱ्या घेऊन यायच्या वनभोजन त्यांनी करायचं मग या सगळ्या संतांनी सगळ्या गोपाळांनी एकत्र येऊन त्यांनी अशा पद्धतीनं हा भगवंताला खाऊ घालण्याच्या उद्देशाने एकत्र काला करावा आणि काला करत कन्हयानं त्यांच्यात यावं गोपाळाने त्यांनी कन्हैयाला काला खाऊ घालायच्या आधीच कन्हैयानं काल्यात हात घालावा आणि स्वतःच्या हातानं गोपाळानं काला खाऊ घालावा ही परंपरा पाच हजार वर्षापूर्वीची पाच हजार वर्षापूर्वीची मग त्याच्यातून आपण काय तुम्ही ऐकतात ना पण सर्वजण जे माझ्या सगळ्या शब्दांकडे त्यांनी लक्ष देऊन असतील त्यांना गोकुळात गेल्यासारखं वाटलं असेल घडीवर हा त्यांना जाणवलं असेल मोठे मोठे भवन नंद भवनाचे असणारे ते मोठे दरवाजे त्याच्यावर असणारे त्यांनी हा किती सुंदर त्यांनी वातावरण असेल या वातावरणात त्यांनी प्रवेश करायचा मला काय सांगायचंय कशाकरिता मी हे सगळं सांगतोय हा त्याचं कारण एवढंच आहे की ज्या वेळेला काहीच काम शिल्लक राहत नाही ब्राह्म्य स्थिती प्राप्त होते अद्वैत भाव त्यांनी प्राप्त होतो आणि कर्तव्य अभावता स्थिती प्राप्त झाल्यानंतर काहीच शिल्लक राहिलं नाही ना मग सगळ्या जगाचा संघ सोडून उठा ठेवी सोडून त्यांनी एकांतात जाऊन बसावं आणि एकांतात बसून त्यांनी डोळे बंद करून त्यांनी भगवंताच्या त्या विश्वात सहज निघून जावं निघून त्यांनी मला दुसरं काहीच आठवायचं नाही दिवस असला तरी समजायचं आता रात्र झालेली आहे हा आणि आता त्यांनी कन्हैया पहाटे जागा होणार आहे आणि तो जागा झाल्यानंतर त्यानं जागा झाल्यापासून पुढे जेवढ्या प्रक्रिया आहेत त्या सगळ्या डोळ्याने बघायच्या हे सगळं करत असताना तुम्हाला ज्या पात्रात पदार्पण करता येईल ते पात्र तुम्ही स्वीकारायचं जर तुम्हाला यशोदा व्हावं वाटत असेल तर तुम्ही मनोमन त्यांनी यशोदा होऊन कन्हैयाला हाका मारायचा आणि त्याचा श्रृंगार तुमच्या हातानं करायचा जर तुम्हाला गोपाळ व्हावं वाटत असेल तर तुम्ही गोपाळ होऊन भगवंताच्या चरित्रात प्रवेश करायचा आणि भगवंतानं हाक मारली मला असं समजून देवाच्या दिशेनं धावत जायचं त्याच्या संगतीत जाऊन बसायचं भले का तास दोन तास लागून येतो दिवस लागू त्याच्याशी काय कर्तव्य ठेवायचं नाही लोक फक्त म्हणतात की यांची चार तास समाधी लागली त्यांची पाच तास समाधी लागली ती लागत असेल चित्तवृत्तीचा निरोध करून त्यांनी महाराज पण त्या समाधीत काही सापडत नाही तुम्ही ऐकता सर्वजण तुम्हाला हा ज्याला त्याला त्यांनी झडकावून टाकतो त्या समाधीत काय नाही म्हणतो अहो काय करतं त्या समाधीला भगवंताची चिंतानच समाधी आहे आणि एवढी गोड आहे महाराज की ती कोणाला लागते आणि कधी पण लागते हे लुब्धले नादी विसरले असतील तर नाचणाऱ्यांचं काय विचारता नाचणाऱ्यांना काय झालं असेल हे त्यांना विचारा महत्वाची गोष्ट आहे म्हणून त्यांनी महाराज हीच खरी स्थिती आहे परमार्थातली याच्यात पदार्पण केलं पाहिजे
समाधि लगा लुब्धली नदी लगनी समाधि मुठ जन नर नारी लो चिंतन खटापटी लगे प्रपंच जनजेटी लोकाला कष्ट करावे लगता है सग्या गोषी कर एवडा खटखटी सोन तुम्हारे विश्वास जाए डायरेक्ट कीर्तना तो मान लाल बाबा परत मनाल नको लोक मत मैं अपल कर मोक्या मनसाला का काम ना महाराज का धंदा नहीं लोग मनुस लोग मोके काम नहीं धंदा नहीं आप चालू हाँ खर संग फार शाहजूकपणा दीड शहानेपना भावने जाऊन तक फार काम संगे जी लोग कि नहीं यानी कान उच कर ऐक पाजे कि तुम्हारा संसार करना करता संसार की काम करना करता देवान जन्माला घल नहीं तुम्हारा प्रपंचा वेल मांडवाला ने करता जन्माला घल नहीं तुम्हारा जन्माला घल भगवंता दर्शना करिता भगवंता प्राप्ति करिता भगवंता एकरूप होने करिता दुसर कशा करता नहीं हाँ शाहजूकपण संसार तीन थाटामाटा कर विचार जर आल तो स्वतः फसले आता दुसर समोर तीन फसवूक अपनी संगता है फजिती कशाला कर दुसर काम घोटा होने की दाट शक्यता है एक मनुष्य हुरडा खाला गेला आता आती हुरडा जो आम भाऊ संगा मे गेला हुरडा खाला वो तो नेमका नौकर सुट्टी वहाँ टाइम गेला आता तो मलका ने संग भूक लगली थी नौकर मलका ने संग शेट जी आने तुझा है हुरडा घेने हाँ हुरडा भाजाएं मैं तो गेला तो राग आला तो मैं जेवाय टाइम आला गेला जेवारी चुकत हुरडा नहीं चांगली जावारी आई महाराज झगर पेटून घी जेवारी भाजली आता हे शेट से तीन भात खाला तरी जुलाग होता अभी तीन अवस्था ती जेवारी दी भरडून तेला खाली सुधा खाला नर आला पोटा मुरडा मग का कुछ जाए तरी रान गेला होता आता शहर में रहा सवय होती रान गाला का इकड़े इकड़े पाया सुरुआत के लिए कुछ जाऊ कुछ जाओ अस करा सुरुआत के लिए आता पानी घेन जाए ना खिड़कीत तंब्या भर ला होता धरला तंब्या कि आसा ने महाराज सगला कार्यक्रम आटोपला नर तेल का हाथ का चिकट लगे ताबे तुपा चा होता चांगल तूप आल होता शेड़ी महत हो डाबट्टी च जेवन हो तूप टाका होता ताबे आला होता तुपा चाह महत्व की गोष ऐक तुम्हें सग थोड़ा वाली परत हसुन दाखो मग संग थोड़ा वाली परत हसुन दाखो मग संग तुपा तंबे होता तो नेला बाहर हाथाला चिकट लगे मैं तुपा तंबे आला मैं मरू दे आल काम तो मैं आता ठीक है गेल बसले जेवा सगले जेवा बस अरे चला वाड़ा मन जेवन वाड़ मन अरे तू हाँ तुपा तंबा कुछ ठेवला है इकड़े इकड़े पाला तो मैं मंडली शेटजी गेली मैं तंबा घेन हाँ अंतर तक आले सुधा शेटजी घरी हाँ तीन फजिती जा सग्या लोकान का तंबा तक मारा तुपा होता कुछ नेला पर सगड़ नेला महत्व की गोष्ट कि नहीं आला कशा करता होता पंक्ति करता आला होता नेला कुछ पर सग नेला जस मनसाच शरीर ही तुपा तंबे है देवान दिल देवा प्राप्ति करता देवे दिला देह भजना करता अपन लवला संसारा करता संसार लगे पर सग न परमार्थ लगे जेवनाक तुम्हारे लक्षा ये ना अपनी सुधा अच्छी फजिती है अपनी फजिती अपने कहत नहीं हा महत्व विचार है हा तंबा लवाये कुछ जास्त लक्षा घजे मन एक बसन भगवंता चिंतन कराव विश्वास पदार्पण कराव मग खेला सुरुआत करे तो परमत्मा अपने पर लीला करना करता तैयार है हाँ लीला करना करता ये तो महाराज हा तक महाराज अनेक युग युगांतरा मध्य लीला करना है यह सत्ययुग अवतार धारण के लिए त्रितायुग अवतार धारण के लिए द्वापार युग हा कृष्ण रूपान प्रकट जा पृथ्वी पर पापा भार जा पृथ्वी मनना ऐको हा तक देवकी गर्भाला अष्टम गर्भ हो बंदीखान्या प्रकट जा वसुदेवाला संगित मैं गोकुला जाए गोकुला जाए मंडल कि वसुदेवा ने तीन भगवंता बाल रूप धारण के लिए देवाला उचल डोक गोकुला जाने करता निघा तिथ ग महाराज हाँ यशोदाराणी समोर कन्या प्रकट जा देवाला कन्या अपने बरबर घर वसुदेव जी पुनः कारागृहत आए 
कन्या ना आकांत के लाख उस धावत तला तला मारने से प्रेत नहीं गया आने में तैनी तीन सांगुन टकले कि तुला मारना रा माजे आदि जन माला ले लाए का इकड़े का उस धावर ला तिकड़े का नहीं आप प्रकट धाला बंदा गोकुला मधे सर्व गोकुला से लोग का ना आनंद धाला सर्वजन देवाला पहाने कर दाले अंत्याला पाहुन ये उठे आनंद विभोर धाले कि तेंचा सुखाला ताकि महाराज मोजदात रहेगी नहीं महाराज बोलने को संतन गोकुली चा सुखा आनंद सुखांत पार ना हिले का गोकुलत सुख झाले अंत्य सुखला अंत पार रहेला नहीं काबर परमात्मा तो प्रगट झाला मनु जो सत्या गोकुला मधे आनंद झाला तो से आप लोग आज इतनी सुधा गोकुल निर्माण करता है अने आप लोग गोकुला मधे सुख होए इस प्रक्रिया में तुम चश्मों रो संत है जो सत्या ना आनंद झाला परमात्मा चा प्रकट कभी विचार के लगा बारी कि सपना कैसा पड़ता मतलब आई थी प्रक्रिया में सांगतो कैसा पड़ता सपना सांगा बर नहीं आई थी ना सपने आवस्था है ये सुशुभ्ति आवस्थे चा अंतर्गत असना रे आवस्था है सपना आवस्था अन्य ये आवस्था निर्माण होने के लिए तो आप लोग माने मधे एक नाड़ी है तेरा हिता नावची नाड़ी शास्त्र संगतवर विचार सागरत आले लाये हाँ प्रसंग उन तेंगी हिता सुशुभना ही जी हिता नवाची नाड़ी है क्या नाड़ी मधे तेंगी मराज सपना असनरे आवस्थे दस्ते मतलब सपना क्या क्या दिस्तो मोटे मोटे पर्वत दिस्ता मोटा समुद्र सुधा दिस्तो किति तेरी आभाद जन समुदाय दिस्तो कौन काई दिस्तो मराज काई काई लोकल मैं चालू दे जगा साढ़े बारह बजे थामना रहते चिंता करूँ ना का आमला लगने कारे समझते नहीं तो फार लोगों प्रेम अनुवाद पाते पंजिया कीर्तन अंचे गहने तक नहीं कोन कड़े लगना कारे जाता ही इतना ही आशुदय आ ये तो बस सुनो जाशुरवाद ये माना तुम संगली भावना असली की कुठे पहुँचते आशु आ मनुष्यन्� हिता नवाचन आड़ी मध्य या सगड़ा कुछ क्यों होता है आप अब बस पर्वत दिस्तो समुद्र दिस्तो जन समुदाय दिस्तो सगड़े व्यवहार दिस्ता या सगड़ा कुछ तीन अग्नि मरा दशब्द दत्ती निरीक्षण कौन निर्माण करते हैं या कुछ तीन कशन निर्माण होता है या कुछ तीन कभी विचार के लग जाता है नहीं हाँ या कुछ � अंतो ये उड़ा रुपाना तक नहीं प्रत्यक्ष दिस्तो, वो ये उड़ा उड़ा नाड़ी में जिधर तक नहीं उड़े मोटे पर्वत दिस्ता, ये उड़ा मोटा समुद्र दिस्तो, इधर इतना हो शक्ता, आतर तक नहीं मारा जैसा स्वप्ना तो हो शक्ता अपन सब, पर कई लोगों जागे पनी स्वप्ना बात अत किने, हाँ जागे पनी स्वप्ना अंतु तक नहीं फार गरीब होता काई मिलत नहीं होता लगने कार्य जा रहे हो तो कौन इसने होता क्या ला एक शर्जी चालू तो रस्ते ने तू पास आते नहीं ऐसा घागर डॉक के और क्यों चालू तो खापरा ची होती आते क्या ला जर्दा लेती लाम जाए तो तो बीस किलोमीटर हादिस लामन ये तो कमाज और चार ने दिन पुला होते हैं तेंसे शिक्षण करूँ ना उगरे लगते हैं अनिमक तेंगे नहीं पुड़ा जाऊँ मतलब नातवंड होते हैं मग में आराम खुर्ची दासा आसास गरीब बच्चे अनबस लेने तक नातवंड होते हैं मले गुड़न चिमटा होते हैं आसे तेज़ डॉक्टर तो शुरू जाते हैं अनासो शुरू होता होता का आलम सुना लियो करूँ नातवंड गागरे पुटलें तूपे गेलन चार ने चतो वाट कोड़ जाले मत पता विचार कशा में जाले सोपना पायलन चाल का चाल का जागे पनी सोपना आउ संसार ची सोपना जर जागे पनी अपन पाहु शक्तो तर कन्हैया गोकुला मधे प्रगट थला तो तकनी उड़िया मारतवाए खेलतवाए माजा कड़ पाहतवाए माजा शिबोलतवाए मुरली वाजोतवाए 
पण असं स्वप्न पाहायला काय झालं ते जागे पण पाहण्याचं झोपेत पहा जसं पाहायचं असेल तसं पहा ब्राह्मी स्थिती प्राप्त झाल्यानंतरचं बोलतोय अलीकडचं बोलत नाही त्या मुद्द्यात जाऊन त्यांनी पुढे जाऊन अशा पद्धतीने स्वप्न पाहायचं आणि त्या स्वप्नात पदार्थ म्हणजे गोकुळीच्या सुखा अंतपार नाही लेखा बाळकृष्णानंदा घरी आनंदाला नरणारी असं त्यांनी सर्वांना आनंद झाला सर्वजण आनंद विभोर झाले असं आपल्याही गोकुळात आनंद होऊ शकतो फक्त गोकुळ तयार केलं पाहिजे निदान गोकुळाचं स्वप्न तरी पाहिलं पाहिजे त्या स्वप्नात जाऊन त्यांनी महाराज गोकुळ पाहायचं त्याच्यात कन्हैया प्रगट झाला आणि तुम्हाला बातमी कळाली कन्हैया प्रगट झाली काय करणार तुम्ही त्या तुमच्या दिसणाऱ्या त्या ध्यानात त्या प्रक्रियेत तुम्ही कन्हैयाला पाहण्याकरिता जाणार आणि गेल्यानंतर कन्हैयाला पाहणार तो पाहण्यात असणारा कन्हैया तुमच्याकडे पाहून हसणार आणि त्याच्या हसण्यानं तुम्ही स्वतःला विसरून जाणार एवढा आनंद होणार गोकुळ असे लोकांना आनंद झाला आणि आनंद विभोर झालेल्या गोकुळ असे लोकांनी आनंद व्यक्त करण्याकरिता गुढी आतोरणे करती कथा गाती गाणी गुढ्या उभारल्या आतोरण लावली कथा करू लागली गाणी गाऊ लागली आ भगवंतानं छंदानं सर्वांना वेधून घेतलं असं त्यांनी महाराज प्रत्यक्ष पाहायला मिळालं तुकोबाराने हे लिहून ठेवलं तुम्ही ऐकतात ना सर्वजण तुकोबारांचा कालखंड किती वर्षापूर्वीच आहे साडेतीनशे चारशेच्या दरम्यान आहे की नाही हा चारशे आणि ही गोकुळातली जी स्थिती आहे ही किती वर्षापूर्वीची आहे मग तुकाराम महाराजांना काय माहिती कस काय सांगितलं एवढी बारकाईने हा एवढा बारकाईने कसं काय सांगितलं हो त्याचं कारण असं आहे तुकोबार एक तर ते आपल्याला होते हे एक त्याचं कारण ते भगवंताच्या संगत होते दुसरं कारण तुकोबार आहे त्यांनी महाराज भगवंताच्या या सगळ्या लिला ऐकून भगवंताच्या लिलेमध्ये सहभागी झाले होते त्याचं ध्यान करत होते आणि ध्यान करता करता वृत्तीमध्ये त्या सगळ्या लिला गच्च भरल्या होत्या गच्च भरल्या म्हणून लोकांच्या समोर सांगत होते की हा कन्हैया त्यांनी लिला करतोय रांग तरंगणी चोरित लोणी घटना जगत गुरु तुकोबारा ने अभंगा मधुन तीच ती का संगित कारण ती पी लाइव आणि म्हणून सांगता आली प्रत्यक्ष पाहिजे म्हणून सांगता आली मग फक्त तुकोबाऱ्यांनाच पाहता आली का नाही आपल्याला पण पाहता येईल ते पाहण्याकरिता वेळ दिला पाहिजे ना म्हणून एकाग्र होऊन त्यांनी महाराज भगवंताच्या लिले सहभागी व्हावं मग लाईव्ह घटना पाहायला मिळते हा कन्हैया त्यांनी आता पाळण्यात आहे हसतोय इकडे सगळ्यांना आनंद झाला गोष्ट खरी आहे तिकडे कंसाला दुःख झालं त्यानं षडयंत्र केलं आणि पुतना बाईला पाठवून दिलं जरा लाईव्ह पाहायचा प्रयत्न करायचा कसे आले असेल पुतना हा सुंदर रूप धारण करून आले भगवंताला मारण्याकरिता हा तिनं मारण्याचा प्रयत्न केला पण भगवान असा लिला खरी आहे की तिला त्यांनी अशा पद्धतीने संपूर्णच टाकलं हा मौली म्हणतात शोषिली पुतना हिने मोहिले ले करू म्हणून तिला त्यांनी वेधून घेतलं आपल्याकडे शोषूनच घेतलं मूळ स्वरूपात येऊन आरडाओरडा करू लागले कसे आरडाओरडा करत असेल डोळ्यासमोर आणलं पाहिजे नंदबाबा कर भरण्याकरिता गेले होते परत आले गोपाळांनी त्यांनी सांगितलं मग शिड्या लावून तिच्या शरीरावरून अशा पद्धतीने कन्हैयाला खाली आणलं हा गोपाळांना त्यांनी वाईट वाटलं कोण असा हल्ला आपल्या कन्हैयावर करत आहे असा विचार करून सर्वजण व्यथित झाले याच्यानंतर सुद्धा हा कंस त्यांनी थांबला नाही कंसाला कळाल्या बऱ्याचशा बातम्या त्यानं त्यांनी महाबळ नावाचा दैत्य पाठवला तो त्यांनी अशा पद्धतीनं आला ब्राह्मणाचं रूप धारण करून आला देवानं त्यांनी विचार केला म्हणे ब्राह्मणाच्या रूपात आला याला जीवेच मारू नये का बरं माहिती आहे माझा देव ब्राह्मणांचा भक्त आहे आता लोकांना ब्राह्मणांची अलर्जी झाली हा लोक म्हणतात ब्राह्मण नको हा जन्माच्या आधीपासून जो ब्राह्मण तो मेल्यानंतर सुद्धा ब्राह्मण असं म्हणणारे लोक आहेत कशाला उगच ब्राह्मणांची निंदा करायला काय पडलं त्याच्या वाचून निंदा करण्या करण्याजोग्या बऱ्याच गोष्टी जगात आहेत ना जे गटारात तोंड खुपसून पडतात त्यांची निंदा करणं थोडीशी हा ज्यांना काही सुधरत नाही त्यांनी कपडे सुद्धा कळत नाही अंगावरचे त्यांची निंदा करायची तिथं आळी घालीत बसायचे कशा लोकच विनाकारण दुसरं डोकं लावायचं जिथं त्यांनी अनाचार करणारे लोक आहेत व्याभिचार करणारे लोक आहेत तिकडे डोकं लावा कुठंतरी कायदे तयार करा त्यांना जर आळा घालायचा प्रयत्न करा किती लहान लेकरांना त्यांनी अत्याचार करून मारून टाकणारे नाराधम पाहायला मिळतात तिकडे डोकं लावायचं आणि आपली ऊर्जा तिकडे खर्च करायची का बामनांकडे काय पडलं त्याच्या वाचून ज्याच्या वाचून आपलं काही पडलंच नाही ते करायचं कशा करत लोक हेच करतायत जास्त हा महत्वाचा विचार आहे हा मग का सांगतो कशाकरिता तू म्हणाल मग तुला काय पडलं हे सांगायचं कंबर बांधून उभा आहे धर्माचं व्यासपीठ आहे मग धर्म सांगायला नको का मी काय गप्पा मारायला थोडा जागोय धर्म सांगण्याकरिता आलो ना मग या व्यासपीठाहून ते सांगायची जागा आहे म्हणून सांगतो तुला काय पडलं म्हणायचं काही काम नाही माझं कर्तव्य आहे सांगायचं 
हे जर मी सांगत नसेल आणि तुम्हाला दोन तास हिंगण्या चिंगण्या तुम्हाला हसायला लावून निघून जात असेल त्याला काही कीर्तन म्हणायचं का ते कशाकरता करायचं धर्म सांगितला पाहिजे धर्माकरताच धर्माचं विवेचन केलं पाहिजे धर्माची जागा आणि कंबर बांधून उभीच उभं राहायचं नाही कास घालून ही बळकट आणि झालो कळी काळावर नीट असं म्हणून त्यांनी धर्म सांगितला पाहिजे एवढा ठामपणे हा धर्म आहे म्हणून ब्राह्मण हे त्यांनी भगवंताचं मुख आहे भगवंताला प्रिय आहे ब्राह्मण चुकूनही त्यांनी ब्राह्मणांची निंदा करू नका चुकणे ब्राह्मण म्हणे अहो ते असे वागतात ते तुला काही लायसन दिलं नाही त्याचं वागणं बघायचं आपलं वागणं बघायचं आधी कसं आहे लोक आपल्या खाली किती जळत याचा विचार करीत नाही आणि लोकांचाच अंधार शोधित पाहत हा लोकांचा कशाला शोधायचं आपल्या खाली किती अंधार आहे आपल्या कोणी विचारतं ज्याला घरात कोणी विचारत नाही बायका पुढे ते लोकांच्या उचापती करीत येतं काय गरज आहे काही सगळं करायची अजिबात करायची नाही म्हणा तो ब्राह्मण आहे का काय करतो फराना बिस्ताना करतो अरे त्याच्यातून पाप लागेल ना तुला ब्राह्मण मान्य याचा अर्थ पाप पुण्य सुद्धा मान्य असायला पाहिजे मग पाप पुण्य जर मान्य तर कशाला उचापती करायच्या त्याच्या उचापती केल्यानं पाप अंगावर येईल का नाही घेणं देणं नाही ना आपल्या त्याच्याशी काय करायचं कारण आहे हा करायचंच नाही महाराज ते अजिबात नाही ब्राह्मणांची निंदा करायचं काय काम नाही महाबळ नावाचा राक्षस ब्राह्मण होऊन आला भगवंतानं पाहिला म्हणे ब्राह्मण होऊन आला आता काय करायचं हा म्हणून याला जीवेच मारायचं नाही म्हणून त्याला सोडून दिलं काय केलं त्याची विटंबना केली महाराज वर्णन करू सांगतात पाठीवरी पाठ ज्या पाठावर बसला होता तोच पाठ पडता झाला त्या काल दिलेला पाठ होता उंच आकाशात उडाला आणि रक्कम त्याच्या मातीत जाऊन पडला पळायला लागला त्यांनी सगळे अचेतन पदार्थ लाटण पळपाट सांडशी चिंटा उखळ मुसळ जात सारी त्याला मारायला लागले शेवटी धोतरच त्याचं गळून पडलं नि कंसाच्या समोर गेला कंसा जाऊ नकोस कंसानं त्यांनी ऐकलं नाही त्यानं अनेक दैत्य पाठवले मग त्यानं त्यांनी शकटा सुरू पाठवला देवानं लात मारणे उद्धार करून टाकला त्यानं तुणावर्त पाठवला भगवंतानं तुणावर्ताचा गळा दाबूनच त्यांनी अशा पद्धतीनं त्याचा उद्धार करून टाकला असे अनेक दैत्य पाठवले काग बगर ठा मारले बाळपणी आणि आवघी दैत्य खाणी बुडवली सारी दैत्य खाणी देवानं बुडून टाकली आता हा कन्हैया रांगतोय रांगता रांगता उभा राहतोय तो मित्रांबरोबर खेळतोय आईने त्याचा श्रृंगार केलेला आहे फार सुंदर दिसणारा हा कन्हैया आहे किती सुंदर दिसतोय हे झरे की पगडी बांधे सुंदर आखो वाला कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे की पगडी बांधे सुंदर आखो वाला कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे ज्यानं पाहायचा प्रयत्न केला असेल त्याला लागेल प्यारा ज्यानं कधी डोळे लावून एकांतात त्याला पाहण्याचा प्रयत्नच केला नाही त्याला काय करायचं प्यारा तो म्हणजे तुम्ही मला तुमचा प्यारा आम्हाला काय त्याच्याशी घेणं देणं आहे असं आहे सगळं काम आवरून घ्यावं आवघे आवरून काम हा सगळं काम आवरून घ्यावं मुक्त होण्याचं सुद्धा मोक्ष प्राप्तीचं सुद्धा काम आवरल्यानंतरच पुढचं मी सांगतो नाही तर त्याच्यातली त्याच्यातच दावे तोडायला जर आपण लागलो मोक्ष मिळवायचा आहे मोक्ष मिळवायचा आहे मोक्षातच राहिल्यावर कधी त्यांनी जायचं भगवंताच्या लिहिलेत हा याला टाकलं पाहिजे गोपी म्हणतात तू मिल जाय तो मोक्ष नाही मांगे ते मोक्षपेक्षा तुझ्याजवळ राहू दे देवा ते नको आहे आम्हाला तसं आम्हाला देव मोक्ष देण्याकरता तयार झाला आणि हे त्याला म्हणले मोक्ष तुमचा देवा तुम्ही दुर्लभाचे ठेवा तुमचा मोक्ष दुर्लभ ठेवा आम्हाला नको आहे मोक्ष हे त्यांनी महाराज प्राप्तीपूर्वक नकाराय बरं नाही तर ज्याला मिळालाच नाही तो सुद्धा म्हणेल मला हा नको आहे म्हणून त्यानंतर हा तिथून त्यांनी त्यांना पण पण पुढे जाण्याची वृत्ती असली पाहिजे म्हणून त्यांनी मोक्षाला डावलून मोक्ष सुखा हानू लाथा असं म्हणतात मोक्ष पदे किरी तुच्छ या कारणे असं म्हणतात की सगळे प्रमाण पाहण्यासारखे त्याच्या पलीकडे जाऊन त्याच्या लिहिले सहभागी झालेले हे गोपाळ आहेत गोपी काय ते भक्त आहेत मला त्या स्थितीत गेलं पाहिजे त्यांच्याकरता लिला करण्याकरता येतो सुंदर रूप धारण करून उभा राहिला त्यानं गोपाळांबरोबर खेळायला सुरुवात केली गोपाळ सारी मर तुकडेच होते हा यानं गोपाळांना पाहिलं आणि विचार केला यानं खायला घातलं पाहिजे का बरं खाला खालण्या खाल खाण्याकरिता त्यांनी मला आठ तास करतो खाऊ घालण्याकरिता त्याचं कारण आहे ते गोपाळ आहेत गोपाळ शब्दाचा अर्थ काय होतो हा तुम्ही ऐकलं ना गुन्हा मी इंद्रिय आणि गोपाळ म्हणजे इंद्रियांना आवरलेलं ज्यांनी आहेत ज्यांनी आपली सगळी इंद्रिय आवरलेली आहेत आणि ते खऱ्या अर्थानं गोपाळ आहेत आणि ते गोपाळ भगवंताला प्रिय आहेत आणि त्यांचं पोषण करण्याकरिता परमात्मा हा लिला करतो आहे त्यांना प्रेम देण्याकरिता लिला करतो आहे प्रेमाचा काल आपल्याला ऐकायचा आहे तो लिला करणारा परमात्मा त्या गोपाळांना अशा पद्धतीने सांभाळतो आहे हा 
म्हणून यानं गोपाळ करता चोऱ्या करायला सुरुवात केली हा यानं त्यांनी प्रत्येक गोपाळाला सांगितलंय पा आपल्याला चोरी करायला जायचं मग त्यांनी सगळी सामग्री लागते तेवढी त्यांनी बरोबर घ्यायची आणि तिथं जायचं खडे घेतले होते छोटे छोटे हातात कशाला घरात घुसायचं जिथं माठ लावलेले आहेत ना उंच टांगून ठेवले ना मारून पाहायचा खडा खडा मारला खंड वाजला की समजा काय नाही हा चला पुढे जिथं बद वाजल की नाही हा तिथं त्यांनी हा इकडून वाजलं की मोकळं म्हणायचं मोकळं तिकडून वाजलं की भरलेलं म्हणायचं असं त्यांनी भरलेले माठ सापडले हा की लगेच ताबडतोब तिथं जायचं ते माठ फोडायचे ते फोडून त्यातलं लोणी त्यांनी स्वतः खाऊन बघायचं आणि मग गोपाळांना स्वतःच्या हातानं खाऊ घालायचं आणि गोपाळांनी लोणी खाऊन संतुष्ट व्हायचं असा त्यांनी प्रकार रोज घडू लागला गोपिकांना कळालं की त्यांनी हा कन्हैया चोरी करतोय पाहती गवळणी तवती पालती विधानी मनती नंदाची या पोरे आजी चोरी गेली खरे नंदाचा पोरगा चोरी करतो असं त्यांनी गोपिकांना कळालं म्हणे कसं काय त्याच्याशिवाय करू शकत नाही कोणी तयार नाही नासी नवे दुसरे आईसी मग काय केलं पाहिजे कसं काय तू आपल्या घरात आला मग म्हणे सवे तुकया मेला त्याने आगुण आणला तू तुक्या बरोबर असेल म्हणे तुकया हा त्यानं त्यांनी याला देवाला आपल्या घरामध्ये आणलं म्हणून त्यांनी चोऱ्या घडतात म्हणून गोपिकांनी विचारपूर्वक त्यांनी अशा पद्धतीने गारण सांगायला सुरुवात केली सगळ्या गवळणी मिळून कन्हैयाचं गारण सांगण्याकरता यशोदेच्या समोर येऊ लागल्या यशोदे बाहेर येऊन हाका मारू लागल्या आणि यशोदेला सांगू लागल्या तुझ्या कन्हैयाला काही सांग आवरी आवरी आपल्याला का का आम्हाला त्रास देतोय याला सांग आमच्या घरचं लोणी खातोय आम्हाला त्रास देतोय मडके फोडून टाकतोय यशोदा राणीनं व्याकुळ होऊन कन्हैयाला सांगायला सुरुवात केली काना लोणी खाऊ नकोस लोकांच्या घरचं जाऊन आपल्या घरी एवढा असताना का खातोस काना काना म्हटलं मी नाही खात का बरं नाही खात ना तर त्या गोपीच मला बोलावतात मनोमन माझं ध्यान करतात माझं चिंतन करतात माझं स्मरण करतात मला हाका मारतात मी मोकळा नाही कोणाच्या पण घरी जायला आणि विनाकारण कोणाच्या घरी जात नाही त्यांनी बोलवलं म्हणून जातो हा आणि त्या स्वतः त्यांनी माझं गारणं घेऊन येतात हा असं त्यांनी सांगितलं मग देवानंच विचार केला का मला तुम्ही बोलावता आणि बोलून पुन्हा माझं गारणं त्यांनी घरी येऊन सांगता मग तुम्हाला अब्दल घडवली पाहिजे मग काय करायचं अब्दल घडवण्याकरिता देवानं आता खोड्या करायला सुरुवात केली ज्या गोपीनं गारानं सांगितलं तिचा नंबरच लिहून घ्यायचा घर नंबर दुसऱ्या दिवशी तिच्या घरी हजर हा काय त्यांनी करील सांगता येत नाही पती पत्नी दोघ जण त्यांनी एकांतात बसली होती घरात आणि बस बसलेले असताना त्यांनी चर्चा सुरू होती काय चर्चा करत असतील देव जाणे हा आला इकडून काल तीच गोपी गारणं घेऊन आली होती आला आणि मोकळा नाही आला मुंगूस घेऊन आला मुंगूस असं की आपल्याला त्याचं तोंड पाहिल्यावर बरं वाटतं ना आपल्याला असं मुंगूस आणलं आणि खिडकीत लपत लपत त्यांनी आला पटकन उभा राहिला आणि दोघांच्या मध्ये मुंगूस आणि पळून गेला महाराज गोपी सांगायला आली बाई तुझ्या कन्हैयाला काही समजून सांग मी माझ्या पती बरोबर दोन शब्द बोलत होते कुठून तरी आला आणि आमच्या दोघांच्या मध्ये मुंगूसच आणून टाकलं मी काहीतरी म्हणून त्यांनी घाबरून पळाले असं तिनं सांगायला सुरुवात केली अशा खोड्या करायला सुरुवात केली गोपी त्यांनी पाणी आणण्याकरिता यमुने जाण्याकरिता निघाली की या कन्हैयानं त्यांनी ते दगड मारायला काय असतं गलवर काय म्हणतात त्याला गलोर असं त्याला काय म्हणा ते दगड मारण्याचं जे असते माझं गारण सांगते काय माझ्या आईला सांगतेस काय मला बोलले बसवतेस काय तुझा वेध पाहायला पाहिजे म्हणून त्यांनी जेवढे माठ होते तेवढे दगड हातात आदेश ठेवायचे आणि एक एक त्यांनी दगड मारायला सुरुवात करायचे सगळे माठ फोडून टाकायचे हा कारण दुडीवरी दुडी गवळणी असं म्हणतात की नाही हा साते निघाले बाजाराला जातो त्या पाण्याला पण जात होत्या अशी दुडी म्हणजे त्यांनी असणार ती घागर आणि त्याच्यावर पुन्हा दुसरी दुडी ठेवून अशा दोन चार घागरी एकावर एक ठेवून त्यांनी गोपिका चालत होते की नाही सगळ्याच घागरी फोडून टाकायच्या आणि सगळ्या घागरी फोडून मोकळ्या करून टाकायच्या आणि मग त्यांनी पुन्हा गोपिकाने सांगायला जायचं बघ सगळ्या घागरी त्यांनी फोडल्या कशाकरिता घागरी फोडत होता घागरी आपल्या जवळच आहेत सगळ्या हा हे कोश आहेत ना अन्नमय कोश प्राणमय कोश मनोमय कोश विज्ञानमय कोश आनंदमय कोश हे कोश आहेत आणि त्याच्या आतमध्ये आत्मतत्व गच्च भरलेलं आहे हा म्हणून या सगळ्या घागरी फुटायला नकोत का म्हणजे स्थूल देह सूक्ष्म देह कारण देह महाकारण देह अतिकारण देह या घागरीच आहेत महादेव काय करतो खडे मारतो आणि खडे मारून एका एका देहाचा बाध करतो तुम्हाला जर आत्मतत्वापर्यंत जायचं असेल तर त्यांनी भगवंताची कृपा व्हावी लागेल मग देवाची कृपा झाल्यानंतर सगळ्यात आधी त्यांनी असणारं स्थूल शरीर जे आहे ते पंचकृत पंचमहाभूतांच्या पंचवीस तत्वांचं आहे ते त्यांनी मला बाधित होऊन जाईल 
ज्याच्या आतमध्ये असणारं जे सूक्ष्म शरीर आहे जे त्यांनी अपंचीकृत पंचभाभूतांच्या सतरा तत्वांचं आहे ते बाधित होऊन जाईल म्हणजे त्याच्यात पंच ज्ञानेंद्रिय पंचकर्मेंद्रिय पंच प्राण मन आणि बुद्धी अशी जी तत्व आहेत ती सगळी बाधित होऊन जातील ज्याच्या आत असणारी एक घागर आहे त्याला कारण शरीर म्हणायचं की आत्म्यानाचं प्रतीक आहे भगवंतानं खरा मारल्याशिवाय आत्म्यान जाणारच नाही ते त्यानं घालवायचं त्याच्या आत एक शरीर आहे त्याला महाकारण शरीर म्हणायचं ते ज्ञान स्वरूप आहे अहम ब्रह्मास्मी मी ब्रह्म आहे मगाची सोहम भावाची जी वृत्ती आहे ना तिला महाकारण शरीर म्हणतात आणि ते सुद्धा भगवंतानं फोडून टाकायचं आणि मग मूळ तत्वावर त्यांनी यायचं असा त्यातला भाव आहे पण घागरी फोडायचं काम त्यांनी देव करतो आहे आणि हे फक्त देवालाच करता येऊ शकत दुसरं कोणी करणार नाही त्यानं घागरी फोडाव्यात चालता चालता त्यांनी महाराज गोपीची खोडी करावी कोणाची विनित्री ओढावी कोणी म्हणे पदर माझा ओढला किंवा असं त्यांनी म्हणावं आणि खोडी करून कन्हैयानं पळून जावं हा गोपिकाने पुन्हा कारणे सांगायला यावं हा गो कन्हैया विचार करायचा माझ्या घर घरी येऊन सांगतात लोणी खाल्लं म्हणून यांना काही लेकर बाळ नाहीत का हे यांच्या घरचे लेकर लोणी खात नाहीत का मग मी थोडंसं खाल्लं म्हणून कुठे बिघडलं पण देवाला राग आहे आणि त्यांच्या घरात घुसायचा जेवढे लेकर असतील ना त्यांचे खेळणारे त्यांची आई त्यांनी समोर नसताना सगळे धोपटून काढायचे आणि असे चांगले धोपटून पळून जायचं कन्हैया आणि पोरांनी रडायला सुरुवात करायची कार रडता मग सांगायचं कन्हैयानं मारलं आणि मग पुन्हा त्यांनी त्या लेकरांना हो करणारे पोरांना घ्यायचं आणि यशोदेच्या समोर जायचं म्हणे काय झालं यानं काय आणलं म्हणे बघ किती रडत आहेत का रडत आहेत तुझ्या पोरानं यांना मारले म्हणून मग आईनं विचारायचं कार्य त्यांच्या पोरांना जाऊन मारतोच मग यानं सांगायचं हळूच आई माझं गारणं सांगायला येतात मी लोणी खातो म्हणून सांगायला येतात त्यांना नाहीत काही लेकर छोटे छोटे त्यांच्या घरचे लोक लोणी खात नाहीत मग तसं मी सुद्धा लोणी खाल्लं कुठे बिघडलं त्या लेकरांना जसं आपलं म्हणतात तसं मला आपलं म्हणायला काय हरकत आहे ते मला आपलं म्हणत नाहीत म्हणून धोपटून काढले सगळे हा महत्वाचा विचार आहे जे देवाला आपलं म्हणत नाहीत ना चांगला रट्टून काढतो महाराज म्हणून परमार्थ जर करायचं असेल तर देवाला आपलं म्हणून परमार्थ करीत जावा संसाराला आपलं म्हणून जर परमार्थ केला तर देव संसाराला सुद्धा फटके मारतो महत्वाची गोष्ट आहे म्हणून त्यांनी महाराज त्याला आपलं म्हणून या सगळ्या गोष्टी आपण करावेत कन्हैयानं वेळ लावला सगळ्या गावाला सर्वजण त्यांनी त्रस्त झाले कोणाच्या खोड्या तरी करत होता कोणाच्या चोऱ्या तरी करत होत्या चोरी खोडी चोरी खोडी ऐकून ऐकून यशोदा राणी व्याकुळ झाली सव्वा बारा वाजली होती तिला वाटलं आता काय करावं पण तिनं सांगितलं का ना आता तू या खोड्या करू नकोस आता तू वनाला जा हा गोमातेला घेऊन वनात निघून जा मग कान्हा त्यांनी वनात जाण्याकरता निघाला गोमातेला बरोबर घेतलं गोपाळांना बरोबर घेतलं कन्हैया त्यांनी वनाच्या दिशेनं जाऊ लागला गोमाता त्यांनी पुढे चालतायत हा गोपाळ त्यांनी चालतायत गोमाता चालतायत कन्हैया त्यांच्या बरोबरच आहे हातामध्ये त्यांनी असणारी काठी लखुटी शब्दाचा अर्थ तो काठी ती काठी त्यांनी गोमातेला मारण्यासाठी नाही मग तिला दिशा दाखवण्यासाठी गोमातेला मारत जाऊ नये महाराज गायला आणि बैलाला मारत जाऊ नये जर तुमच्याकडे असतील हा गोमाता आणि बैल बैलाला जर त्यांनी मारलं किंवा ज्या जनावराला बोलता येत नाही त्याला जर आपण त्यांनी त्रास दिला मारलं तर म्हणतात घरामध्ये संतती वेळी जन्माला येते असे माझ्याकडे उदाहरण आहेत पण कोणाचे नाव कशाला सांगायचे आमच्या भागातले आहेत हा कशाला तुम्हाला त्यांची नावं सांगू बैलाला जर मारहाण केली तर त्यांनी महाराज वेळे जन्माला येतात बरोबर की नाही नाना हा बरोबर एक नाही आम्हाला माहिती आहे आम्हाला अनुभव आहे त्याचा चांगला हा म्हणून त्यांनी महाराज असे वेळे माणसं जन्माला येतात बैलावर जर अत्याचार केला तर गोमातेला जर मारलं तर मग मारण्याकरिता देवाच्या हातात काठी नाही तिला दिशा दाखवण्याकरिता आहे महत्वाचा विचार म्हणून हातात काठी घेतलेली आहे वनाच्या दिशेनं जात आहेत फार सुंदर असणारे छवी आहे ते छोटी छोटी गैया छोटे छोटे वाल छोटे सोने नारायणगावच्या कथेत नव्हते वाजवायला तुम्ही हा शेवटी शेवटी म्हणून देवाने इथं पाठवून दिला 
आगे आगे गई आप पीछे पीछे ग्वाल बीच में मेरो मदन गोपाल मधे कन्हैया छोटी छोटी लखोटी छोटे छोटे हाथ छोटी छोटी लखोटी मे का हाथ है छोटे छोटे कन्हैया हाथ है हाँ मधुन मधुन चालता ना काठी अभी धरावी बंसुरी अभी वजह बंसुरी बजाए मेरे मदन गोपाल बासुरी वजवत है गोमाते सामाया करता तिला विभोर करना करता गोमाता घास खाती है गोपाल दूध पीता है हा कन्हैया मात्र लोनी खातो है असातला भाव है हाँ छोटी छोटी हाँ जी सगी जी सगी गोपाल मंडली है कन्हैया भोती उड़ा मारती है उड़ा मार्ग तेने विभोर होता है हा कन्हैया छोटी छोटी सखिया मधुबन बाग रास रचा मेरो मदन गोपाल वृंदावन जाऊन रास अशा पद्धति ने करा सर्वान प्रेम दयाव वृंदावन कन्हैया जाऊ लगला गोमाते गोमाता आनंदी है चरती है आता गोमाता चरत हाँ बाकी सगड़ लोकानी मन खेला मैं का खेला देवान खेल मांडा सुरुआत के लिए को खेल खेले साधु सत वर्णन कर खेल सूर कांड्या सूर पारुव्या लपा छपी रपा धपी अशे खेल कन्हैया ने खेला खेल खेल सर्वानी दमाव मग शिदोर सोड़ाव्या गोपाल बरबर कन्हैया ने काला कर वन भोजन अशा पद्धति ने कराव आसा कन्हैया तैनी गोपाल आनंद देते है मग तैच वे कन्हैया ने सग के मग आता अपने काय उपयोग है परत है का तुम्हें ऐकता ना सर्वज महत्व मुद्दा संगत अपन सुधा आता या घड़ीला का कलियुगा भगवंता लिलेत सहभागी हो शो मग कस सहभागी वहाँचर आखी दोन ता बड़बड़ मैं तुम्हारसमोर के लिए हाँ कि मत सी समझु घया यह प्रसंगा महत्व दया या प्रसादा महत्व दया यु हरिनामा महत्व दया अखंड नाम चिंतन कर अंतकरण निर्मल होल भगवान गुरु रूपान प्रगट होल तत्वबोध प्राप्त करूँ दे बोधान तैग्नि महाराज आद्वैत स्थिति प्राप्त करूँ घया आभेद स्थिति मे जाऊन पुनः भेदा स्वीकार कर भगवंता ध्यान करा ध्याना मधे अग्नि महाराज की संपूर्ण प्रक्रिया गोपाला डोर आना डोत डोर भगवंता बरबर खेला सुरुआत करा अपने महाराष्ट्र मधे प्रत्येक उपक्रमा की संगता काल्या कीर्तना होती का बर साधु सतान काला के पंडरी की वारी करा वारी ग पौर्णिमेपर्यंत तथ थ थां सग्या सतान वालवंट में एकत्र वालवंट में सग्या सतान मिले काला करा कस काला करते एक वारक उभ रहा बाकी समोर बसाव को टा घेन उभ रहा आसान बोलत 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 विश्व निभुन जा भगवंता विश्व निभुन जा गोकुला पदार्पण कराव बसले लोकान दुसर का आठव नहीं तक गोकुल आठवाव अभी स्थिति निर्माण कि मग काला प्रसंगापर्यंत जाव मग सर्वान मनो कि आता अपने काला कराए मटल बरबर पुनी तरी मना चाह काला दोगे होता देवा भक्त मध्य अपन सारे भक्त जमा आहोत देव नको का मग देवान सहज कीर्तना मध्य प्रत्यक्ष प्रगट वाव वालवंट हाँ प्रगत हो सग्या सत मंडली बरबर ये अशा पद्धति ने प्रसादा मे स्वतः सहभागी वाव मग काला करावा अशा पद्धति ने सत मंडली पूर्वापार हि परंपरा वारकारी संप्रदाया की है सग्या सतान एकत्र एकत्र काला करावा काला करा सुरुआत के बरबर तैनी महाराज कन्हैया प्रत्यक्ष प्रगट वाव प्रगट हो स्वतः हाथ में सर्वान काला वाटावा हि परंपरा निर चांगी है ती महित है कि आतापर्यत सुरू है अपने ते आज आता सद्या कर महत्वा विचार है अपने मनात ही भावना अभी कि नारायण इधे है तो है 
तो नाही अशी जागाच कुठे नाही त्याला नारायण म्हणत असतानाच त्याची व्याप्ती त्याच्यात दिसून येते नार शब्दाचा अर्थ तो जग आणि आयन म्हणजे त्याच्यावर वास्तव्य करणार म्हणजे जगत हे प्रकृतीचा विस्तार आहे की नाही की प्रकृतीरूपी जल आहे आणि तिला त्या धारण करणारा जर कोण असेल तर तो परमात्मा आहे तोच खऱ्या अर्थानं नारायण सगळीकडे आहे पण तो आपल्या बरोबर आज आता सध्या आहे आणि तो त्यांनी आपल्याबरोबर काला करण्याकरता तयार आहे म्हणून पूर्वीच्या काळात त्यांनी संत असंच करत होते निळोपराय वर्णन करून सांगतात काला करीते संत जन सवे त्यांच्या नारायण नारायण त्यांच्या बरोबर आहे आणि मग काला त्यांनी होऊ लागला सर्वांच्या शिदर एकत्र करून त्यांनी काला करायला सुरुवात केली आणि मग हा भगवान स्वत स्वतःच्या हातानं त्यांनी सर्वांना काला वाटू लागला महाराज वर्णन करून सांगतात वाटे आपुल्या आणि भाग्याचा तो पावे देते म्हणून त्यांनी स्वतःच्या हातानं देव काला वाटतो आहे आणि भाग्यवान त्यांनी मंडळी जी आहेत त्यांना तो काला त्या ठिकाणी प्राप्त होतो आहे ही निळोबरायांची दृष्टी आहे तो काला त्यांनी प्राप्त करून घेत असताना भगवंताच्या हातातला जो प्रसाद आहे त्या प्रसादाचा एक शीत जरी लागला एक लाही जरी त्यातली प्राप्त झाली तरी सुद्धा त्या लाहीला पाहूनच अंतकरणातले दोष निघून जातात का असं सांगायची बारी आली काल्याचा अधिकारी कोणी पण होऊ शकत नाही ज्याच्या अंतकरणात दोष आहेत ज्याच्या अंतकरणात विकार आहेत तो काल्याचा अधिकारी होऊ शकत नाही मग काल्याचा अधिकारी होण्याकरिता दोष मुक्त झाला पाहिजे मग काला खाता येईल हा मग ती लाही तो शीत त्यांनी डोळ्यानं पाहिल्याबरोबर त्यांनी सगळे दोष पळून जातात मग एकरूपतेच्या काल्यामध्ये पदार्पण होऊ शकतं लाही शीत लागे हाती दोष देखून त्या पळती त्या लाही शीताला पाहून दोष पळून जातात आणि मग तो काला त्यांनी सेवन केला जातो देवाच्या हातचा काला खायला मिळतो आणि तो खाल्ल्याबरोबर काय होत एक थेंब जरी जिभ्याला लागला तरी सुद्धा त्या काल्याच्या प्रभावानं ब्रह्मानंद प्राप्त होतो निळोबराया भंगाच्या शेवटच्या चरणासाठी ब्रह्मानंदाची प्राप्ती होते भगवंताच्या हातानं हा एक त्यांनी शीत प्राप्त व्हावं एक त्यांनी महाराज हा दह्याचा दुधाचा बुंद प्राप्त व्हावा त्यानं सुद्धा ब्रह्मानंद प्राप्त होऊन समाधी लागेल सगळ्या गोपाळांची समाधी जशी लागत होती तशी सगळ्या संत मंडळींना भगवंताच्या हातानं प्राप्त झालेल्या प्रसादानं समाधी लागत होती म्हणून त्यांनी परमार्थ करत असताना त्या विश्वात जाऊन परमार्थ करत जावा हे विश्व आपण आपलं तयार करायचं असत पुढच्या वर्षी कालाचं कीर्तन सांगायला मी येणार नाही तुमच्याकडं हा मी ठरवलेलं आहे माझ्या मनानं पक्का आता हा खरंच फक्त म्हणून दाखव तुम्ही आता मी काल सगळ्या लोकांच्या समोर सांगतो परत जर करायला लागलो तर याच्यातलाच एखादा म्हणून त्यावेळेस कसा नाही म्हणला आता कसा करायला लागला हा म्हणून त्यांनी ते असू व्हावं भविष्यात म्हणून त्यांनी आताच सांगतो मला हे त्यांनी फिरून करायची आवश्यकता नाही का बरं त्यांनी फार तोंड टाकून बोलतो कशा गिरता बोलतो या लोकाला वाटावं याला बोलूच नाही परत काय पडलं माझ्या वाचून कोणा वाचूनच काय राहत नाही कोणाचं हा आपण एक गोष्ट जर मला कळाली की या विश्वास जाता येत तुमच्या लक्षात आलं का मला कळालं नाही या विश्वास जाता येतं मी जावं ना आधी मग तुमच्या समोर तोंड वर करून नाक वर करून शहाणपणात सांगावं आधी मी जावं ना त्याच्यात मग तुम्हाला सांगावं जर मीच गेलो नाही त्याच्यात तर सांगण्या ही सांगण्याची फक्त प्रक्रियाच होईल मी फक्त तुमच्या समोर शहाणपणा सांगतो आहे मला जाणीव आहे याची कंबर बांधल्यावर तुमच्यावर वजन मारून घ्यायला फार छान वाटतं तुम्ही सुद्धा ऐकतात भोळे भाबडे असे माझ्याकडे पाहतात मी शहाणपणात तुमच्या समोर बोलतो याची मला जाणीव आहे चांगली बोलणं सोपं असतं 
त्याच्यात विश्वात पदार्पण करणं फार कठीण असत ब्रह्मज्ञान तोंडानं सांगणं का सोपं असतं पण नकरी रे संघ असं म्हणल्यावर आपले पानं उचकीत राहा खरं ब्रह्मज्ञान ब्रह्मज्ञान म्हणायला लागल्यानंतर नकरी रे संघ आपण संघरही झालोत का आपण ममतेपासून वेगळे झालोत का आपण इंद्रियांचा जय करून घेतलाय का आपली वासना पूर्णपणे संपून गेली का या सगळ्या गोष्टी आपण कधीच तपासून पाहत नाही सर अभंग पाठ करायचा रोजच्या पूजेत दोन चार अभंग होते त्याच्यात हा पण घुसाडला आम्ही आता नकर रे संघ राहिले निश्चल लागवणी दिमळ ममतेचा या नावे आदवय तर खरे ब्रह्मज्ञान अनुभवा वाचूनी बडबडते इंद्रियांचा जय वासनेचा क्षय संकल्पाही वरी नये मन या नावे आदवय तर खरे ब्रह्मज्ञान अनुभवा वाचूनी बडबडते तू का म्हणे नये जाणीव अंतरा आणि आंतरी थारा आनंदाचा या भूमिकेत गेलं पाहिजे ना केव्हा जाणार आहे असं करता करता लोक मला बोवा करून टाकतील आणि बोवा करून हिंडवीत राहतील गरगरा गरगरा फिरून फिरून पुन्हा श्रद्धाचा कार्यक्रम करण्याकरता हेच लोक जमा होतील म्हणून ही प्रक्रिया कायमची चालू आहे कितीतरी लोकांची अशीच घडलेली आहे सावधान मी काय सांगतोय माझं बोलणं ज्याला कळालं असेल मी ज्या भावनेतून बोलतोय तुमच्या समोर हे जर तुम्हाला कळालं असेल तर आत्महित साधून घ्यावं श्रीगुरूंच्या माध्यमातून तत्वबोध प्राप्त करून घ्यावा त्यांच्या अनुग्रहानं त्यांच्या दिव्य असणाऱ्या कृपेनं आपलं जीवन क्रतार्थ करून टाकावं आणि काहीच काम नाही काम नाही काम नाही झालो पाहिजे रिकामा असं म्हणत त्यांनी महाराज आपण भगवंताचे या लिहिलेच सहभागी व्हावं आणि स्वतःला विसरून जावं याच्याकरताच हे जीवन मिळालेलं आहे आणि त्यापेक्षा हे करणं हाच पुरुषार्थ आहे बाकीच्या कशालाच मी पुरुषार्थ म्हणत नाही माझ्या दृष्टीने तो पुरुषार्थ वाटत नाही कोणी किती शहाजूक असला संसारात फार त्यानं अमुक ढमुक फलानं प्राप्त केला असेल त्याचा काही पुरुषार्थ नाही तो सगळा जाणारच आहे या मातीमध्ये माती तयार आहे त्याला स्वीकारण्याकरता म्हणून इथे त्यांनी पुरुषार्थ काय असेल तर पेंद्याने केलेला पुरुषार्थ आहे वर्ध्यानं केलेला पुरुषार्थ आहे वाकुड्यानं केलेला पुरुषार्थ आहे ज्ञानोबऱ्यांनी केलेला पुरुषार्थ आहे तुकोबऱ्यांनी केलेला पुरुषार्थ आहे तोच शिल्लक राहण्यासारखा आहे बाकीचं काही शिल्लक राहत नाही पण हाच खरा पुरुषार्थ आहे हा प्राप्त करून घ्या कळला असेल तर हळूहळू झटकायला सुरुवात करा अंतर्मुख होऊन त्यांनी भगवंताच्या जवळ जाऊन राहा केवढा आनंद येतो पहा एखादी गोष्ट जर आपल्याला स्वतःहून आपल्या अंतकरणातून बाजूला करता येत नसेल तर देवाची विनंती करा ऐकतात ना तुम्ही सर्वजण थांबणार आहे मी आता पण महत्वाचा अनुभवाचा मुद्दा सांगतो एखादी व्यक्ती फार महत्वाची आणि प्रिय वाटायला लागली आणि तिचा संघ जर अंतकरणातून सुटत नसला आणि भगवंताच्या प्राप्ती जर अडथळा निर्माण करीत असेल तर तिला दुःख द्यायचं नाही भगवंताची विनंती करायची देवा मी या संसाराला चिकटलो रे याच्यातून मला बाजूला कर आणि मला फक्त तुझ्याच विश्वास ठेव दुसऱ्या कोणाचंच होऊ देऊ नकोस असं जर करुणा भगवंताच्या समोर भाकलेन व्याकुळ होऊन म्हटले तर तो देव हळूच त्यांनी कोणालाच न दुखवता सहज सगळ्यापासून वेगळं करतो आणि फक्त त्याचं करून ठेव तर मग आपल्याला सुद्धा म्हणता येईल विठो तुझे माझे राज्य नाही आणि काचे काज आपल्या राज्यात अजून किती प्रजा आहे आपल्या मनातल्या राज्यामध्ये मनोराज्य आपण तयार केलं आणि सारी प्रजा आपल्या पोटात भरली हे पाहिजे ते पाहिजे हा माणूस पाहिजे ती व्यक्ती पाहिजे ते फलानं पाहिजे सगळी दुनिया पोटात साठवून ठेवली उकिरड्यासारखी आणि देव पण पाहिजे म्हणतो कसं काय उकिरड्यावर येऊन बसेल देव सांगा ना आपण बसतो खाली बसताना चांगली जागा पाहून बसतो की नाही उकिरड्यावर बसतो का सारी दुनिया पोटात घेऊन बसल्यावर देव बसेल का त्याच्यावर येऊन सगळं साफ केलं पाहिजे सगळं निर्मळ केलं पाहिजे पोटातून सगळं घालवलं पाहिजे आणि फक्त एकटा देवच ठेवला पाहिजे मग ती अवस्था प्राप्त होईल परमार्थ हा या व्यवस्थेचा नाही खरा परमार्थ त्या अवस्थेचा आहे त्याच्यावर जाऊन करण्याचा परमार्थ आहे आणि अवस्था फक्त बोलाचा भातन बोलाच्या कडीसारखी नसते ती अनुभवण्याची गोष्ट असते सगळ्यांना सांगायची नसते हा त्यातला भाव आहे म्हणून त्यांनी गोपाळ हा या भूमिकेत जाऊन भगवंताची संगती प्राप्त करून घेतात आणि त्यांना जसा काला प्राप्त होतो आहे तसं सगळे संत एकत्र येऊन काला करू लागले नारायण त्यांच्या बरोबर त्यांनी आला स्वतःच्या हातानं काटा काला वाटू लागला मग त्याच्या हातानं मिळालेला काला त्यानं दोष सगळे त्यांनी पळून गेले आणि मग तो सेवन केल्याबरोबर ब्रह्मानंद जीवाला प्राप्त झाला अशी अवस्था निळोबराने अभंगातून वर्णन करून सांगितले पण तो काल्याचा प्रसंग भागवताच्या माध्यमातून पाहून आपण त्यांनी थांबूया हरी हे विभ्रदेम जठर पट यो शृंग वेत्रे जगक्षेम वामे पानो मश्रुण कवलम तत्फला निंगुलेशु तिष्ठन्मध्ये स्वपरिसर हो हासयन नर्म विस्वै स्वर्गे लोके मिश्रिव भुजे यज्ञ मुग बाल केले गोपाल कन्हयानं काला केला गोपाळ संतुष्ट झाले तसं संत काला करतात कन्हैया त्याच्यात आला हा आणि त्यानं नारायणानं स्वतः काला दिला सगळे संत संतुष्ट झाले अशीच संतुष्ट त्यांनी सर्वांच्या जीवनात प्राप्त हो सर्वांना देवाच्या त्या विश्वास जाता येऊ त्याचा दिव्य असणारा आनंद सर्वांना प्राप्त हो अशी अंतकरणापासून भावना व्यक्त करून याच ठिकाणी थांबतो कीर्तनात देव उभा असतो भक्तांची गरज असते म्हणून त्यांनी दोघांच्या मध्ये काला होतो ना भक्तांचं मोठ्या प्रेमाने चिंतन करून थांबूया हे ज्ञानेश्वर पाहू Oh, oh, oh.